पा रहा है कुछ इस तरह के प्रोटीन बन रहे हैं न्यू स्ट्रैंड इसको आप बोलोगे न्यू को समझने के लिए इन तीन चीजों का पता होना चाहिए दानाटोकूड जी तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक हो आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे आपके बायोलॉजी क्लास टेन के चैप्टर की इनहेरिटेंस सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती है ये बेसिकली पंद्रवा चैप्टर है आपकी किताब का और बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत से बच्चों को ये टफ लगता है तो ये चैप्टर मेरे साथ पढ़ें इनशाला इसको ईजी कर देंगे बहुत आसान कर देंगे आपको समझ में आएगा इनशाला फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक छोटी सी डिस्कशन करना ये चाहूँगा कि आखिर इनहेरिटेंस क्या होती है एक बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है इनहेरिटेंस बेसिकली उर्दू में इसका मतलब है विरासत अब विरासत क्या होती है अब जिस तरह आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके आगे से बच्चे भी जो हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं ये तो नहीं हुआ ना हाथी के घर चिड़िया पैदा हो जाए ये तो आज तक नहीं हुआ तो लिहाजा इनहेरिटेंस क्या है कि कुछ ऐसी खसूसियात जो एक जानदार दूसरे जानदार को देता है करैक्टर्स करैक्टर्स का मतलब होता है खसूसियात जो एक जानदार देता है दूसरे जानदार को ये होता है इनहेरिटेंस अब आप कहेंगे सर ये जो खसूसियात हैं ये पेरेंट्स ने अगर लेट से लेट बच्चों को दी हैं उनके घर बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर बड़े हमारी तरह ही नजर आएंगे तो ये खसूसियात कैसे उनकी तरफ चली गई हैं ये कैसे मुमकिन हो पाया है तो ये चैप्टर इसी चीज़ की रिसर्च पर बना है साइंसदान ये मानते हैं कि जो मेल है उसकी तरफ से एक सेल आता है उसका नाम है स्पर्म और एक फीमेल है फीमेल से भी एक सेल दिया जाता है इसका नाम है एग फिर साइंसदानों का मानना है कि ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और एक नया सेल तश्कील होता है इसका नाम है जाइगॉट और फिर ये जाइगॉट डिवाइड होना शुरू हो जाता है और बहुत से सेल इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं इसे हम कहते हैं मल्टी सेलर जानदार या मल्टी सेलर सेल बॉडी इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो और फिर जो एम्ब्रियो डियर स्टूडेंट्स वो एक कल दोबारा जानदार बन जाता है तो अब ये बड़ा सोचने वाला सवाल है कि आखिर ये जो जानदार बना है ये जो सेल इन्होंने बनाए थे आखिर इन्हीं से बना है तो फिर साइंसदान हमें ये बात बताते हैं कि ये जो सेल्स मेल और फीमेल ने बनाए थे या कभी कभी कुछ जानदार ऐसे होते हैं कि उनको मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बिल्कुल अपने जैसा ही जानदार दोबारा बना देते हैं तो समाइम मतलब जो सेल उनके पास है वैसे ही सेल उन्होंने दोबारा बना दिए उसमें मेल फीमेल सेल्स की ज़रूरत नहीं है कभी कभी ऐसा भी होता है या आपने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बॉडी रिक्वायर्ड है मेल फीमेल रिक्वायर्ड है तो इसे हम कहते हैं सेक्जुअल क्योंकि दो सेक्स हैं एक मेल सेक्स है और एक फीमेल सेक्स है दैट इज कॉल्ड सेक्जुअल यानी दो बॉडीज कोई भी जानदार थोड़ी छोटी सी चीटी ले लें आप इंसानों को ना लें तो दो जानदार जब चाहिए दैट इज सेक्सुअल लेकिन जब दो जानदार नहीं चाहिए एक ही जानदार अगला जानदार बनाए दैट इज ए सेक्सुअल तो फिर इनके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल बनाते हैं अब ये बेसिकली सेल के अंदर सेल के अंदर की कहानी है डियर स्टूडेंट्स सेल के अंदर 
जो हमारे पास एक थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं क्रोमोसोम क्रोमामीन कलर सोमामीन बॉडी कलर बॉडी हमें किसी जमाने में नजर आई थी कि साइंसदान ने देखी थी आई डोंट नो शायद जैमबर्ग था कोई साइंसदान था तो जब उसने ये बॉडी देखी क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा तो फिर साइंसदानों को बाद में पता लगा कि भाई ये जो करेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं जो कि इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहलाते हैं या इनहेरिटेंस कहलाते हैं ये करेक्टर्स तो ये क्रोमोसोम्स लेके जाते हैं यानी इन सेल्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो कि ये एक नया सेल बनाएगी और ये नया सेल जब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तो पूरा एक जानदार ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का जानदार बना देगा और वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स की ही रखेगा तो फिर उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर को जो है हम इनहेरिटेंस कहते हैं और वो इंफॉर्मेशन एक जानदार से दूसरे जानदार में जब वो जाएगी वो जाएगी कुछ क्रोमोसोम्स के हिस्सों की वजह से लेट से दैट मैं क्रोमोसोम बना लेता हूँ लेट से दैट ये क्रोमोसोम है मेरी तरह डायग्राम थोड़ी हजम कर लीजिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं <laughs> क्योंकि मैं डायग्राम्स पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता सो so, ये हमारे पास क्रोमोसोम है और ये एक उसका हिस्सा है लेट से दैट ये उसका हिस्सा है बाकी मैं रेस कर देता हूँ लुक एट दैट ये उसका छोटा सा एक हिस्सा आपको नजर आ रहा है इस वक्त बोर्ड पे दैट इज कॉल्ड जीन फिर अगला सवाल यहाँ पे पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम किसका बना हुआ है तो क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए का फिर अगला सवाल पैदा होता है डीएनए किसका बना हुआ है तो डीएनए किसका बना है क्रोमोसोम किसका बना है अच्छी अच्छी स्टोरी है अच्छी कहानी है ये सुनाऊंगा मैं आपको क्योंकि सुनाए बगैर चैप्टर स्टार्ट नहीं होना तो लिहाजा क्रोमोसोम्स किसका बना है डीएनए किसका बना है न्यूक्लियोटाइड्स का अब आपको ये नहीं पता होगा स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताऊंगा तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है और बहुत से न्यूक्लियोटाइड जीन कहलाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड तीन न्यूक्लियोटाइड चार न्यूक्लियोटाइड पांच न्यूक्लियोटाइड ये कहलाते हैं जीन या कह सकते हैं आपके डीएनए का हिस्सा पार्ट ऑफ डीएनए जीन के लाता है क्रोमोसोम तो एक गुच्छा है डीएनए एक धागा है एक गुच्छा और एक धागा धागे का एक हिस्सा निकाल लें आप नलकी है ना नलकी क्रोमोसोम है नलकी में धागा है धागा डीएनए है अब धागे का थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लें आप उसे कहते हैं जीन पार्ट ऑफ डीएनए द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम तो वो जो जीन है डियर स्टूडेंट्स यही एक अच्छा जरिया है इनहेरिटेंस का इसलिए हाथी के घर हाथी पैदा होता है चिड़िया पैदा नहीं होती और चिड़िया के घर चिड़िया ही पैदा होती है क्योंकि वो सारी गेम सेल के अंदर सेल के न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस किसने देना है मेल और फीमेल ने मेल का न्यूक्लियस कहलाएगा स्पम फीमेल का न्यूक्लियस एग कहलाएगा मतलब उनका सेल और फिर ये मिलेंगे और एक इंडिविजुअल बना देंगे सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस बड़ा होप कि मैं समझाने में थोड़ा सा कामयाब रहा हूँ आपको बड़ा इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस चैप्टर में हम सबसे पहले जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया भी लेकिन किताब के हिसाब से पढ़ लेंगे इसमें ग्रैगर मैंडल जैसे साइंसदान का बड़ा काम आता है उसके ऊपर हम बहस करेंगे क्रोमोसोम्स और जीन्स में फ़र्क करना सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स और जीन्स क्या होते हैं उसके बाद मैं आपको डीएनए का मॉडल पढ़ाऊंगा डीएनए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डीएनए काम कैसे करता है आखिर कैसे जो एक डीएनए है जो कि पेरेंट से आया और पूरा इंडिविजुअल बनाया आखिर ये डीएनए ने गेम क्या खेली है दैट इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ द सेल सेंट्रल डोगमा समझाऊंगा मैं आपको उसके बाद डी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं उसके बाद मैं आपको नो डाउट क्रोमोसोम्स की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको सिखाऊंगा ताकि इनहेरिटेंस पढ़ सकें ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकें जो मेंडल के कानून हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दो कानून बड़े हैं और ये मटर के पौधे पे तजुर्बे थे इसके मटर के न्यूक्लियस के ऊपर उसने काम किया था ये मैं आपको बताऊँगा इसके अलावा मैं आपको समझाऊँगा को डोमिनस इनकम्प्लीट डोमिनस ये क्या होती है फिर मैं आपको थोड़ी सी एवोल्यूशन भी बताऊँगा और वेरिएशन के बारे में भी समझाऊँगा तो ये चैप्टर एज अ होल एक पूरा पैकेज है 
और बहुत मज़े का चैप्टर है इन हम इस पूरे चैप्टर के साथ आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे और ये चैप्टर फिंगर टिप्स पर आ जाएगा आपका कुछ टाइम ज़रूर लगेगा डिस्क्रिप्शन होती है प्रॉपरली मैंने हर टॉपिक को ना टाइमलाइन बनाई हुई है पूरी एक ही वीडियो अगर आपको लग रही है ढाई तीन घंटे की है तो उसकी पूरी चैप्टर्स बने हुए हैं नीचे आपको जो सा हिस्सा कमज़ोर लगता है आपके समझ का वो वहाँ से आप सुना करें ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या बात है इसके अंदर क्या चीज़ समझने वाली है क्या चीज़ समझ में नहीं आई मेरी वीडियो देखने का सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको शॉर्ट्स एम और लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर में से जो जो आते हैं लेक्चर के दौरान ही बताता जाऊँगा आपने किताब बस अपने पास रखनी है नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको तो अब डिटेल्स कैसे हैं आप अब हम बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स क्या होता है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि हम जेनेटिक्स को कैसे समझ सकते हैं जेनेटिक्स बेसिकली क्या होता है ये एक अच्छा सवाल है तो स्टूडेंट्स जेनेटिक्स को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले भी बता चुका हूँ अबाउट इन्हेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है इट्स दी बेसिकली यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को हम जीन्स कहते हैं अगला सवाल पैदा ये होता है जीन्स क्या होती हैं देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेल है अब आपको पता है कि जो एक इंसानी जिसम है उसमें 200 किस्म के सेल हैं देखें मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ तादाद की बात नहीं कर रहा अगर मैं तादाद क्वान्टिटी की बात करूँगा तो इनकी तो तादाद ट्रिलियंस में है यानी कि इतने ज़्यादा सेल्स हैं हमारी जिसम में कि शायद अनगिनत लेकिन इनकी किस्में सिर्फ 200 हैं इंसानी सेल जिसम की बात करूँगा अगर मैं तो देखें सेल्स एक बुनियादी किसी भी बॉडी का हिस्सा होते हैं इन्हें हम खुलिए कहते हैं वी यूज टू कॉल दिस थिंग्स एज सेल्स इसके अंदर न्यूक्लियस होता है आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी पिछली क्लासों में और आपने सीखा कि सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट हिस्से हैं सेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस है अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक लिक्विड है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस लिक्विड में इस फ्लूड में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने भरपूर पैकिंग उनकी की हुई है ये कलर कलर शो करते हैं क्रोमा शो करते हैं जब इनको स्टेन करते हैं हम दे आर सोमामिन बॉडी दे आर बेसिकली नोन एज क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं एक इंसानी सेल इसमें तकरीबन छियालीस क्रोमोसोम्स होते हैं और यह आपने सबने याद रखना है सो so, छियालीस क्रोमोसोम्स का मतलब है कि हर सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं अब स्टूडेंट्स अगर हम क्रोमोसोम्स को एक क्रोमोसोम को पकड़ें छियालीस की बात कर रहा हूँ उसमें से एक ले लेते हैं लेट्स टेक आउट ओनली वन क्रोमोसोम आउट ऑफ फोर्टी सिक्स तो क्रोमोसोम्स की कुछ जो शक्ल है मैं ऐसे बनाऊंगा ये मैं आपको पैकिंग करके दिखा रहा हूँ सो दिस वन क्रोमोसोम्स अब क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं ये एक साइड जो है इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटेड और ये दूसरी साइड पे भी डेफिनेटली ये दूसरा सिस्टर क्रोमाटेड होगा ये क्रोमोसोम्स की सेंटर जगह होती है यहाँ पे एक प्रोटीन होता है दैट इज कानाटोकोड और ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली दोनों सिस्टर क्रोमाटेड को जोड़े रखने का काम करता है और सेंट्रल जगह को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेर अगला सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर ये क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं तो यानी आप जानना चाह रहे हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इनका टॉपिक आपको समझाना है तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आखिर क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के अगर आप लेट से दैट आपके पास एक गिच है डोरी की गिच होती है वी यूज टू से इट इट गिच इन उर्दू तो गिच का अगर एक धागा निकालें गिच को भी छोड़ें आप नलकी की बात करें धागे की जो नलकी होती है 
तो धागे की नलकी समझ लें एक सिस्टर क्रोमाटेड है और वो जो धागा निकाल रहे हैं आप जिसने इस नलकी को बनाया है वो डीएनए तो समझे डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब फिर वो जो धागा है धागा डीएनए बेसिकली समझ लें कि बना हुआ है पोली न्यूक्लियोटाइड का तो अब आप कहेंगे सर ये पोली न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये क्या होते हैं तो डिस्टूडेंट्स पोली न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं सही मायनों में ये पोली होते हैं बहुत से न्यूक्लियोटाइड पोली का मतलब होता है मैनी बहुत से न्यूक्लियोटाइड यानी हम पहुंच गए हैं द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम की तरफ यानी कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं बहुत से न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाते हैं डीएनए अब एक और साइंस उन्होंने चीज देखी है कि जो डीएनए है लेट्स से धागा है अब आपको नजर आ रहा है कि धागा जो है वो रैप्ड है तो एक प्रोटीन है जिसके गिरद ये रैप करता है ये धागा डीएनए का मतलब अगर आप चाहते हैं कि डीएनए को क्रोमोसोम बनाया जाए तो एक प्रोटीन भी चाहिए होता है जिसके गिरद डीएनए घूमता है जैसे आपने एक अगर लेट से दैट गोला बनाना है लेट से दैट जिस तरह मतलब आप सोचें वो जो नलकी है नलकी के अंदर जो धागा है वो किसी चीज़ के ऊपर लिपटा हुआ है प्लास्टिक पर या किसी कागज़ की शह पर इसी तरह से समझ लें कि डी भी एक किसी शह पर लिपटता है घूमता है वो एक प्रोटीन है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम अब जो न्यूक्लियोसोम है क्या लेंगे ऐसा प्रोटीन है जिसके गिरद डीएनए जो है वो घूमता है और क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है तो जब डीएनए प्रोटीन के गिरद घूमता है न्यूक्लियोसोम के गिरद घूमता है थोड़ी सी गलती कर रहा हूं कि जब ये हमारे पास डीएनए का धागा है ये जब घूम रहा है एक प्रोटीन के गिरद प्रोटीन का नाम मैं हिस्टोन बोलूंगा और इस स्ट्रक्चर को मैं न्यूक्लियोसोम बोलूंगा अब ठीक हो गया यानी कि न्यूक्लियोसोम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये मैंने पहले थोड़ा सा न्यूक्लियोसोम इसलिए आपको बताया कि थोड़ा सा आप सोचें इसके बारे में फिर मैं एकदम अगर आपको यह बता के यह बताता तो फिर थोड़ा सा आपको टेंशन में रहना था आपने कि सर क्या बात कर रहे हैं लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अब वो प्रोटीन है जिसके गिरद डीएनए घूमता है और एक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम याद रखिएगा यानी कि क्रोमोसोम्स बहुत से न्यूक्लियोसोम्स का मजमुआ है या आपको छोटे छोटे से जो नजर आ रहे हैं रैप्स आप इसी से अंदाजा दिमाग में लगा लेंगे छोटे छोटे से जो रैप्स आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम्स है तो पोली न्यूक्लियोसोम्स मेक्स क्रोमोसोम तो फिर बात कर रहे हैं फंक्शनल यूनिट की द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज बेसिकली पोली न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपने पहले पढ़े ए आपने पढ़ा उसमें पढ़ा आपने कि एक बेस होती है फिर एक शुगर होती है ये शुगर है और ये फास्फेट ग्रुप होता है अब इसको ए नहीं बोलोगे आप ये भी न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड किससे बना है फास्फेट शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस कोई भी हो सकती है नाइट्रोजीनियस बेस नाइट्रोजीनियस बेस में एडन इन गोन इन था इन मैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के ऊपर बात करूंगा अभी आपसे तो ये नाइट्रोजीनियस बेस है दैट इज नाइट्रोजीनियस बेस नाइट्रोजीनियस बेस शुगर ये पेंटोस शुगर है पांच कार्बन वाली शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप अगर आपने ए बनानी है तो फिर ये नाइट्रोजीनियस बेस शुगर और तीन फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं आपको याद होगा क्लास नाइन में आपने पढ़ा था ये तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं दैट मेक्स द ए ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है तीन फॉस्फेट लगा देने कोई मसला नहीं है लेकिन अमूमन एक फॉस्फेट और फिर इस तरह ही होता है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड है लेट से दैट ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसका भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ एक बॉन्ड है तीसरे के साथ फिर इसका एक बॉन्ड है चौथे के साथ इसका बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड है इनका भी आपस में बॉन्ड है 
और न्यूक्लियोटाइड को मैं आपस में रैप कर देता हूं दैट इज कॉल्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये हेलिकल ही होगा जिस तरह वो पेज का एक नट होता है जिस तरह घूम रहा होता है ना रस्सी पकड़ू ना मैं जिस तरह आपने वो कभी स्प्रिंग देखा हो कैसो के पेन में भी एक स्प्रिंग होता है वो कैसे घूम रहा होता है और ऊपर की तरफ आ जाता है दैट इज कॉल्ड दी हेलिकल स्ट्रक्चर अगर मैं वो दो स्प्रिंग आपस में घुमा दू दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो ये वॉटसन और क्विक नामी साइंसदानों ने इसका स्ट्रक्चर दिया था तो डेट इज कॉल्ड डबल हेलिकल हेलिकल शेप को कहते हैं वो जो एक स्प्रिंग की शेप होती है स्प्रिंगी शेप डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है इसे हम आरएनए कहते हैं और जब ये डबल हो जाता है इसको हम कहते हैं डीएनए तो सबसे बड़ा बुनियादी फर्क आर डीएनए में यही है कि एक डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और आर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है फिर वही में सवाल हमारा जो इंट्रोडक्शन का सवाल है कि आखिर हम इनहेरिटेंस का यूनिट पढ़ रहे हैं दैट इज जीन ये जीन क्या है जीन बेसिकली ये कह लें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके सीक्वेंस को जीन कहते हैं सो लेट्स से दैट कि यहां पे इतना सा हिस्सा अब मैं काट लेता हूं ये ले इतना हिस्सा काट के मैंने यहां निकाल लिया क्रोमोफॉर्म का अब ये भी डीएनए का बना हुआ है इसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं तो ये हिस्सा डीएनए का हिस्सा या क्रोमोफॉर्म का हिस्सा जिसके पास इंफॉर्मेशन है क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास इंफॉर्मेशन है ध्यान करें इंफॉर्मेशन है क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास इंफॉर्मेशन है फोर प्रोटीन सेंथेसिस आप कहेंगे इसके पास कैसे इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की तो ये तो मैं आपको सेल बैल जी समझा रहा हूं इट्स अ गेम ऑफ सेल मेरे साथ रहे वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कैसे आखिर एक डीएनए का हिस्सा या क्रोमोसोम का हिस्सा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ये मैं आपको समझाऊंगा मेरे साथ रहना आप बरहल हमारा आज का इंट्रोडक्शन यही था कि क्रोमोसोम का फंक्शनल यूनिट क्या है दैट इज जीन इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट क्या है दैट इज जीन अब देखो इतने छोटे छोटे से हिस्से ये कहां से आए ये हमें वालदेन से मिले हैं हर सेल में जो छियालीस क्रोमोसोम हैं ये पहले तेईस मदर से आए हैं यानी तेईस टुकड़े मदरसे आए हैं तेईस टुकड़े लेट से दैट तेईस क्रोमोसोम्स की जीन्स मदर से आई हैं तेईस क्रोमोसोम्स की जीन्स फादर से आई हैं और उन्होंने इकट्ठा होकर फोर्टी सिक्स का एक सेल बनाया है एक न्यूक्लियस बनाया है और फिर वो एक सेल डिवाइड होता है बार 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 और फिर गेम जो मैंने स्टार्ट की थी आपसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना देता है और मैं आपके सामने खड़ा हूँ आप इस वक्त मेरे सुन रहे हैं देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास जेनेटिक्स है ये बड़ा इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट है तो पहले इसकी टर्म्स को सीखने की ज़रूरत है अगर आप इनकी टर्म्स को सीख जाते हैं तो फिर स्टडी आसान है तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके फिर देख रहे हैं कोशिश करनी है जीन्स क्या होती हैं पता लगाएं उसके दरमियान में मैंने आपको न्यूक्लियोसोम्स के बारे में भी बता दिया है मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी बता दिया है मैंने क्रोमोसोम्स का भी आपको आइडिया दे दिया है तो बहुत सी चीज़ें मैंने इस छोटे से टटोरियल में आपके लिए रखी हैं छोटे से क्लिप में रखी हैं तो प्यारे बच्चों एक मैं जो आपसी आखिरी बात करने चाहूंगा वो भी ध्यान से सुने आप एक लफ्ज में एक और इस्तेमाल करूंगा अभी यहां पे ट्रेट यहां पे मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल करूंगा इसका नाम ट्रेट है ट्रेट क्या होती है ट्रेट बेसिकली जीन को ही कहते हैं जीन यानी कि ये ट्रेट से मुराद ये है कि जो हिस्सा शो होगा यानी कि जो प्रोटीन बनाने में कामयाब होगा हिस्सा क्रोमोसोम का वो ट्रेट है जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा क्रोमोसोम है इसके अंदर सारी जीन्स तो अपना प्रोटीन नहीं बनाएंगी तो जो जो हिस्सा जीन का प्रोटीन बनाने में कामयाब रहेगा वो ट्रेट है स्टिक्स आर कॉल ट्रेट्स कि जो वालदेन से बच्चों में चीजें मुंतकिल हुई हैं उनको ट्रेट्स कहें तो जीन्स कह लें आप सिंपली कि वालदेन से बच्चों में क्या आई हैं ये सवाल भी आ सकता है कि डिफाइन ट्रेट्स एंड गिव फ्यू एग्जाम्पल्स जैसे इंटेलिजेंस जहानत एक ट्रेट है इसके अलावा आप कह लें हाइट कलर ये ट्रेट है ठीक है इसके अलावा और बहुत सी ट्रेट्स होती हैं तो वो आपको इन शह गाहे बगाहे बताते रहेंगे सो क्रोमोसोम एंड जीन्स और इंट्रोडक्शन टू दी जेनेटिक्स ये मैंने अभी कवर करने की कोशिश की है और तगड़ा सवाल मैं आपको अभी इस क्लिप में ये बता के जाऊंगा कि वट आर न्यूक्लियोसोम्स बड़ा तगड़ा सवाल है यह आप नोट डाउन कर लें और यह आपने याद रखना है 
एक सवाल मैं आपको और शेयर करूंगा दैट इज वट आर ट्रेट्स ये याद रखिएगा ये दो सवाल इन दो पैराग्राफों से जरूर पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स से एग्जामिनर हमेशा ये पूछता है कि बताएं न्यूक्लियर सोम्स क्या होते हैं एक छोटी सी बात इस क्लिप में मैं और करूंगा दैट इज क्रोमाटिन ध्यान से सुननी आपने ये बात कि क्रोमाटिन एक दफा बोर्ड में सवाल आया कि क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है तो स्टूडेंट्स क्रोमाटिन जो है वो जब हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए रैप नहीं करता गुच्छे की शक्ल में होता है यू नो डोर खुली हुई यानी नलके पे आपने नहीं बांधी हुई पैकिंग नहीं हुई अनपैक है डीएनए बिखरा पड़ा है लुक एट दैट ये तो पैक डूबा पड़ा है ना ऐसे कर लेते हैं लुक एट दैट ऐसे भी आपने कोई तस्वीर देखी होगी डीएनए की अब बिखरा पड़ा है डीएनए पूरा का पूरा रैपिंग नहीं हुई हिस्टोन प्रोटीन के साथ न्यूक्लियोसोम नहीं बने अगर डीएनए अनरैप्ड है तो वो क्रोमाटिन कहलाएगा और अगर डीएनए रैप है तो वो क्रोमोसोम कहलाएगा तो क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में क्या फर्क होता है तो ये एक हालतें हैं डीएनए की रैप्ड और अनरैप्ड तो ये आपने याद रखनी है नेक्स्ट आएगा जी आपका वॉटसन क्रिक का मॉडल ठीक है और आपकी बुक में इन्होंने ये देखें आपकी बुक में ये इन्होंने एक हिस्टोन प्रोटीन रेड सा बनाया है और ये जो आपको एक थ्रेड सा दिखा रहे हैं दैट इज डीएनए और आप कह लो कि ये हमें समझा रहा है बात न्यूक्लियोसोम की तरह हो कि आपको ये बात समझ में आ रही है और आप इस चीज को क्लियर कर रहे होंगे सो हम अगली बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूंगा मैं स्ट्रक्चर बना के आपको बात समझाऊंगा दैट इज वॉटसन क्रिक मॉडल फॉर डी तो मेरी इस वीडियो के साथ रह रहा तो चलते हैं और बात करते हैं जी तो प्यारे बच्चों लेट्स टॉक अबाउट वॉटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर डीएनए लेकिन इसको करने से पहले आपकी बेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ने से पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स का न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं तो याद रखिए डीएनए का मतलब भी यही होता है कि जो हमारे पास सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक तेजाब रहता है न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि तेजाबी स्ट्रक्चर कहलाता है इसे हम कहते हैं डी ऑक्सीराइबोस डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियस का एसिड विद डी ऑक्सीराइबोस तो न्यूक्लियस का एसिड हम बना लेते हैं लेकिन पहले ये सीखते हैं कि ये बनता कैसे है देखिए स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं दैट इज फॉस्फेट ग्रुप जिसमें आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना सकते हैं और इसको आप क्लोज करके स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं और फिर एक राइबोस शुगर होती है डीएनए में आरएनए में दोनों में और शुगर में क्या फर्क होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा और स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड में मिलती है आपको नाइट्रोजीनियस बेस तो अब ये जो राइबोस शुगर होती है ये बेसिकली आप कह लो कि इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है यहाँ पर ऑक्सीजन होता है ये कार्बन एक है ये दो हैं ये तीन हैं ये चार हैं और ये पांचवा कार्बन है तो लिहाजा इस शुगर के स्ट्रक्चर को राइबो कहते हैं इस स्ट्रक्चर कुछ राइबो की तरह का स्ट्रक्चर है और ये ओज है यानी शुगर है ओज का मतलब होता है शुगर और इसी तरह से एक नाइट्रोजीनियस बेस में आपको सिखाऊंगा कि नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो क्या होती है सो लेट मी ड्रॉ द नाइट्रोजीनियस बेस थोड़ा सा मैं नीचे करके बना देता हूँ सो लुक एट दैट ये डबल रिंग मैं आप बनाने लगा हूँ यहाँ पे ये डबल रिंग है ठीक है और मैं एक सिंगल रिंग भी बना सकता था तो नाइट्रोजीनियस बेसिस बेसिकली मैं आपको अगर ओरिजिनली बताता चलूँ तो ये पांच किस्म की होती हैं एडनिन गॉन साइटोसिन थामिन एंड यूरेसो 
तो स्टूडेंट्स ये एडन इन बेसिकली डबल रिंग्ड बेस होती है गोवान इन भी डबल रिंग्ड बेस होती है साइटोसिन सिंगल रिंग्ड है थायमिन सिंगल रिंग्ड है और यूरासिल भी सिंगल रिंग्ड है तो ये रिंग कुछ इस तरह के नजर आते हैं तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये एडनिन है और ये थायो थायामिन है या साइटोसिन है या यूरासिल है आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा कि एडनिन ने हमेशा दूसरी बेस के साथ मिलना होता है दैट इज़ थायामिन और इनके दरमियान जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और इस तरह से याद रखिएगा कि जो गोवानिन होती है उसने हमेशा साइटोसिन से मिलना होता है और इन दोनों बेसिस के दरमियान जुड़ने वाला लिंक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनको जोड़ के रखता है यानी ये वाला रिंग आप समझ लें कि गोवानिन है लेट्स से दैट और ये वाला जो है वो साइटोसिन होगा तो इनके दरमियान मिलेगा आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आप ये सोच सकते हैं कि ये वाला जो रिंग है ये एडनिन का है और ये वाला रिंग थायमिन का है तो इनके दरमियान आपको मिलेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड तो बस आपने ये माइंड में रखना है तो गोवानिन और साइटोसिन जीसी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं और एडनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होते हैं अब मैंने आपको नाइट्रोजनिस बेसिस के नाम भी बताए यूरासिल सिर्फ आरएनए में होती है और ये आरएनए प्लस डीएनए दोनों में होती है यानी आरएनए में भी आपको मिलेगी और डीएनए में भी आपको मिलेगी जबकि यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आपको आरएनए में बेस नज़र आएगी इसे हम नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं और नाइट्रोजीनियस बेस इसको क्यों कहते हैं बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन लॉट ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन तो ये आप याद रखिएगा तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ अबाउट कि मैं आपको डीएनए समझा सकूँ तो डीएनए समझने के लिए जैसे घर बनाने के लिए ईंटें ज़रूरी हैं तो फिर डीएनए बनाने के लिए उसका फंक्शनल यूनिट न्यूक्लियोटाइड ज़रूरी है और न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए द शुगर द नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप तो अगर आपको इन चीज़ों का पता लगेगा तो इन आप सीख जाएंगे जल्द जल्द कि डीएनए कैसे बनता है आखिर वाटसन और क्रिक ने 1953 के अंदर ये मॉडल पेश किया था साइंटिफिक सोसाइटी में और उन्होंने रोजलैंड का एक एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस के ऊपर एक मॉडल था डीएनए का उसको रद्द किया था और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डी का तो अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है डी का और आखिर क्या ऐसी बात कर दी उन्होंने तो इसके ऊपर ही इन आपसे हम बातें सारी करेंगे तो लिहाजा अब हम मजीद बात करते हैं आपसे कि डीएनए को यानी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ जोड़ के पोली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं हेलिकल्स क्या होते हैं डबल हेलिकल्स क्या होते हैं और फिर डीएनए कैसे बनता है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट जी तो प्यारे बच्चों बात अब आपसे करने लगे हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल की वाटसन क्रिक मॉडल जो है नाइनटीन में दिया गया इससे पहले रोजलैंड फ्रेंकलिन नामी साइंसदान ने एक फीमल साइंसदान थी इसने एक्स रे डिफ्रैक्शन के मैथड से डीएनए का मॉडल दिया था बेसिकली वाटसन क्रिक मॉडल फॉर डीएनए इस टॉपिक का पूरा नाम होना चाहिए जैसा कि आपको पता है कि डीएनए का मतलब है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का मतलब क्या है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड अब बेसिकली डीएनए है क्या और ये कैसे बनता है तो डीएनए को बनाने से पहले हमें आरएनए को समझना होगा आई नो आर एन ए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड तो आपको ये आरएनए नजर आ रहा है राइबोस न्यूक्लिक एसिड तो अब बेसिकली बनते कैसे डीएनए आरएनए याद रखें स्टूडेंट्स के डीएनए बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से अब आप सोचेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं तो स्टूडेंट्स देखें आ, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए फास्फेट फिर हमें चाहिए शुगर 
जिसमें मैं राइबोस का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि आपने ग्लूकोज फ्रुक्टोज भी केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी लेकिन राइबोस ये फाइव कार्बन शुगर है और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा बेस का लेकिन ये ऑर्गेनिक बेसिस हैं जितना कि इनको हम नाम देंगे नाइट्रोजीनियस बेसिस नाइट्रोजीनियस बेसिस का मतलब है ऐसी बेसिस जिसमें नाइट्रोजन हो तो ये समझ लें बैकबोन है ये तीनों चीज़ें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजीनियस बेसिस के मैं आपको नाम बताना चाहूँगा एडन एन गोन एन थाम साइटोसिन तो ये सब नाम है किसके नाइट्रोजीनियस बेसिस के तो लिहाजा अब ये इनके बेसिस के अंदर आपको एक और चीज़ बतानी चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी एक रिंग बनाया है और मैंने आपके सामने यहाँ पर एक और रिंग बना दी है अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि दो रिंग्स को इकट्ठा कर देता हूँ ये देखें कुछ इस का रिंग मैंने बनाया और एक मैंने ये रिंग बनाया दिस कॉल्ड सिंगल रिंग एंड दिस कॉल्ड डबल रिंग और याद रखिएगा कि एडन जैसी बेसिस और गॉरिन जैसी बेसिस डबल रिंग बेसिस होती हैं और सिंगल रिंग में आ जाती हैं थायमिन और साइटोसिन इवन मैं यहां पे नाम लेना चाहूंगा यूरेसिल का ये सिर्फ आरएनए में होती है ओनली फाउंड इन आरएनए डीएनए में नहीं होती है ठीक है तो अभी आरएनए डीएनए में फर्क भी कर लेंगे तो ये हमारे पास न्यूक्लोटाइड्स की बात कर रहा हूं कि बेशक न्यूक्लोटाइड्स जो है वो डीएनए को भी न्यूक्लोटाइड्स ने बनाया है और आरएनए को भी न्यूक्लियोटाइड ने ही बनाया है न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है न्यूक्लियोटाइड बनता है फॉस्फेट ग्रुप का ठीक है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप और साथ शुगर होनी चाहिए राइबोस शुगर ये शुगर भी मैं आपको बना देता हूँ ये कुछ इस तरह का रिंग होगा यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा और फाइव कार्बन शुगर है ये और बेस नाइट्रोजीनियस बेस जिसमें एडनिन गोनिन थामिन साइट्रोसिन यूरेसल शामिल हैं और उसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिंगल रिंग है उनमें थामिन साइट्रोसिन और इवन यूरेसल भी जो है वो सिंगल रिंग है और जो एडनिन और गोनिन है ये डबल रिंग बेसिस हैं डबल रिंग बेसिस का हमने नाम रख दिया है प्योरिंस याद रखिएगा डबल रिंग बेसिस को हम क्या बोलते हैं प्योरिंस जबकि जो सिंगल रिंग बेसिस हैं इनको हम बोलते हैं पैरामिडिंस पैरामिडिंस तो प्योरिंस और पैरामिडिंस पाई जाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स में यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको हम उनको बनाना चाहते हैं तो हमें नाइट्रोजनस बेसिस का पता होना चाहिए यानी प्योरिंस का पता होना चाहिए या फिर पैरामेडिन्स का पता नहीं है पैरामेडिन्स आई होप कि ये स्पेलिंग होंगे देख लीजिएगा अगर इफ दे आर नॉट दिस तो आप कमेंट कर दें तो प्योरिंग्स और पैरामेडिन्स जो हैं ये हैं हमारे पास डबल रिंग और सिंगल रिंग बेसिस अच्छा एक मैंने आपको बात बड़ी ज़रूरी भी बतानी है वो ये है कि जो एडनिन है वो हमेशा थायमिन से ही मिलती है यानी एडनिन का जो डबल रिंग है वो हमेशा मिलेगा किसके रिंग के साथ थायमिन के रिंग के साथ क्योंकि थायमिन सिंगल रिंग है और इस तरह से आप याद रखिएगा कि जो गोरिन है गोरिन भी आपको पता है कि डबल रिंग बेस है ठीक है उनके मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा लेकिन स्केच दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो ये मिलेगी साइटोसिन के साथ साइटोसिन आपको पता है कि सिंगल रिंगड स्ट्रक्चर है तो ये रिंग बनाया ये भी रिंग बनाया आपने इसको याद रखना है ये भी रिंग्स बनाए याद रखना है तो गोरिन साइटोसिन के साथ मिलेगा एक बात और याद रखनी है कि एडनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड भूलना नहीं है आपने ये बात डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बेशक अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं एक मरतबा फिर अगले दिन सुन लें या रात को सुन लें ताकि आपको ये लेक्चर से ही याद रह जाएंगी बातें सारी इन और यहां भी याद रखिएगा गोनिन और साइडोसिन के दरमियान होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स राइट ट्रिपल हाइड्रोजन 
बॉन्ड तो लिहाजा ये आपने याद रखना है सब बच्चों ने चले अब ऐसा करते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं ये तो हमने उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर ली ना हमने स्टडी कर लिया फॉस्फेट को फॉस्फेट का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं आपके सामने फॉस्फेट ठीक है ये ले नेगेटिव थ्री करना है ना ये ले ये नेगेटिव थ्री हो गया ठीक है वन टू थ्री नेगेटिव और चार ऑक्सीजन है और एक फास्फोरस दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फेट दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फेट ये ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक्स पे आप और ये फिर शुगर है शुगर मैंने आपको बना के दिखा दी एग्जैक्ट नहीं भी बना के दिखाऊंगा क्योंकि आपकी बुक में स्केच ही बनाया तो स्केच के हिसाब से डील करते हैं एक्स्ट्रा बनाने की क्या जरूरत है और उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस बेस की तो नाइट्रोजीनियस बेस में हमने एडनिन गोनिन थामिन साइटोसिन इवन यूरेसिल जैसी यू uh, नो you know, बहुत सी डिफरेंट बेसिस uh, को स्टडी किया जिसमें ये भी जान लिया कि बेसिस की तो कमाल की थ्योरी है भाई बेसिस तो डबल रिंग्ड भी होती हैं और सिंगल रिंग्ड भी होती हैं प्योर इंस भी होती हैं पैरामिडिन भी होती हैं और इनके मिलने को भी हमने स्टडी किया कि भाई एडनिन हमेशा थायमिन से मिलती है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है और गॉनिन हमेशा साइडोसिन से मिलती है और ट्रिपल हाइड्रोजन बनाती है अभी मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना ये न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये बात शो करूंगा चले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं जरा देखें अब सबसे पहले मैं यहां पे बनाया तो फॉस्फेट ग्रुप ठीक है जी और यहां पे मैं बना रेड पेन से बना देता हूं एक शुगर विच इज नोन एज राइबोज शुगर ठीक है मैं पता है बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बना के सिखा दूं फिर छोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा ठीक है और यहां पे मैं अब आपको एक बेस बना के दूंगा ऐसा करता हूं डबल रिंग बेस बना देता हूं ठीक है जी ये अब ये बेस का नाम रख लेते हैं फिलहाल आपको मैंने बहुत सी बेसिस बताई है एडनिन और इस शुगर का नाम रख लेते हैं राइबोज और यहां पर हम इसको क्या बोल देंगे फॉस्फेट ये तीनों चीजें मिले तो बनता है न्यूक्लियोटाइड अब इसका बॉन्ड इसके साथ लगा देते हैं ठीक है और यहां से भी इसका बॉन्ड जो है इसके साथ लगा देते हैं यानी एक जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस है उसने राइबोस के साथ एसोसिएशन कर लिया और राइबोस ने फॉस्फेट के साथ क्या कर लिया एसोसिएशन कर लिया और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर लेट से दैट के फॉस्फेट बहुत से हों तो इनके दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड्स भी आ जाते हैं तो आपने ए के बारे में भी पढ़ा हुआ है एक नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर इसे हम एडिनोसिन कहते हैं एडिनोसिन और तीन फॉस्फेट आपको नज़र आ रहे हैं That is called एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट ये आप पहले पढ़ कर आए हैं नाइन्थ क्लास में तो समझ लें कि ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है ए टी पी भी जो है बताते खुद क्या है ए टी पी भी कौन बनाता है न्यूक्लियोटाइड बनाता है और अभी आज के लेक्चर में बता रहा हूँ कि डी एन ए भी कौन बनाता है और आर एन ए भी कौन बनाता है न्यूक्लियोटाइड ही बनाता है तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि आप दो फॉस्फेट उड़ा देते हैं क्योंकि दो फॉस्फेट की जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट की जरूरत है अब ये जो आपके सामने नजर आ रहा है स्ट्रक्चर अब इन दोनों चीजों को मैं एक लाइन के तौर पे शो करता हूँ ये देखिए आपकी बुक में जैसे शो किया उन्होंने ये मैं ब्लैक से कर देता हूँ ये देखिए ये ठीक है जी ये हमारे पास है एक लाइन शो हो रही है तो मैं इन दोनों चीजों को यानी शुगर को और फॉस्फेट ग्रुप को ये लाइन बना देता हूँ ठीक है अब ये एक न्यूक्लोटाइड हो गया ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया इजी हो गया ना ये समझना यानी समझ लो कि ये जो हमारे पास एक सेक्शन है ये समझा रहा है हमें कि ये राइबोज है और फॉस्फेट है और यहां पर भी मैं बना देता चलो एक तरफ बनाता हूं और यहां पे मैं अब ये ब्लू कलर का एक छोटा सा ब्लॉक सा बाइट निकाल देता हूं ये ब्लॉक हमें समझाता है कि ये हमारे पास एक बेस है ठीक हो गया हमने इस ब्लॉक को बेस कह दिया और ये पूरा एक लेडर सा स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या कह दिया फॉस्फेट और राइबोस का ग्रुप कह दिया तो ये आपस में भी जुड़े हुए हैं लेट से डैडी आपस में भी जुड़े हुए हैं ये फॉस्फेट डाइस पर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसकी बातें छोड़ें 
जब हायर क्लासेस में इनके स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आएंगे तो फिर हम जाएंगे इस चीज़ों को समझने के लिए अभी बस समझने की कोशिश करेंगे डी एन ए क्या होते हैं किसने एग्जाम्पल दी थी इसकी मॉडल की वाटसन और क्रिक ने तो यहाँ पर ऐसा करते हैं एक और क्या लगा दिया ये मैंने एक और बेस लगा दी यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया एक और बेस लगा दी यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया एक और बेस लगा दी अब दिस इज कॉल्ड आर देखो अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है एग्री करते हैं अब आप ये ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है है ना और ये तीसरा है और ये चौथा है इसे हम कहेंगे पोली न्यूक्लियोटाइड पोली का मतलब होता है बहुत से तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड मैंने आपके सामने शो कर दी अभी और भी चलते चले जाए लाखों करोड़ों में आने कोई मसला नहीं है और इस तरह से फिर अब आप कह सर के एक और आप बनाए स्ट्रक्चर यहां पे तो एक और स्ट्रक्चर जो है मैंने आपके सामने यहां पर बना दिया और यहां पर एक और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ मैंने क्या शो कर दिया आपको मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ यहां पे शो कर दिया है एक और राइबोस का और फॉस्फेट का एसोसिएशन ऐसा ही है और यहां पर भी अब मैं क्या करता हूं यहां पर भी मैं अब ये नाइट्रोजीनियस बेस बना देता हूं क्योंकि न्यूक्लियोट तो तभी बनेगा ना ये देखिए न्यूक्लियोट बन गया यहाँ पे भी अब बस समझ में ही अब इसको आप पहले भी मैंने पढ़ाया था इसको हम जीन कहते हैं समझ लेंगे इन तीन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को चार के सीक्वेंस को जीन कह दें इसको भी जीन कह दें ये सबको ही एक आप हिस्से को जीन कह दें समझे आप तो ये हमारे पास ये भी पोली न्यूक्लियोटाइड हो गया ये भी पोली न्यूक्लियोटाइड हो गया ठीक है ये वाला सेक्शन भी क्या हो गया और ये वाला सेक्शन भी क्या हो गया पोली तो ये एक डबल स्ट्रैंड हो गया क्या बोलेंगे इसको आप डबल स्ट्रैंड बोले इसको डबल स्ट्रैंडेड बोलें या डबल स्ट्रैंड बोलें या इसको आ, अच्छा अब ये हमारे पास जो बेस है ये भी मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको अगर ये एडन है तो शर्त एडन के साथ क्या जुड़ेगी था जुड़ेगी ये शर्त है ना और इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा डबल हाइड्रोजन अब समझ नहीं दोनों स्ट्रैंड आपस में कैसे जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर अगर ये गॉन इन है तो यहाँ पर क्या जुड़ेगी साइडोसिन उनके दरमियान क्या होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो दस ये दोनों आपस में ये तो फॉस्फोडाइस फौ, जुड़े हुए ना आपस में और फिर यहाँ पर अगर क्या है साइडोसिन है है ना तो यहाँ पर क्या होगी गॉन इन होगी और यहाँ पर अगर थायमिन है तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए एडन होनी चाहिए भाई ये रूल है ये जो आपको सिखा रहा हूँ भूलना नहीं है आपने बड़ी तगड़ी बात की मैंने आपसे तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड दी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अब जो डबल स्टैंडर्ड है हम कहेंगे डबल हीलिक्स अच्छा हीलिक्स क्या अब ये जो मैं आपको न्यूक्लियोटाइड्स बना रहा हूँ ये आपने ऐसे लेकर जाने हैं ऐसे समझ रहे सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या जा रहा है ऐसे और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वो भी इसके साथ साथ ऐसे ही जा रहा है लुक एट दैट समझ रहे इस चीज़ को तो ये स्ट्रक्चर जिस वो होता नहीं पेज का नेट गोल गोल घूम के नीचे सीढ़ियाँ होती नहीं गोल घूम के ऊपर जाने वाली दैट इज कल द हीलेक्स स्ट्रक्चर तो ये हीलेक्स स्ट्रक्चर है और हीलेक्स में आपको भी जो मैंने बना के दिया डबल हीलेक्स भी बना के दिया है तो डीएनए क्या है डबल हीलेक्स स्ट्रक्चर है ये किसने बताया था वॉटसन और क्रिक ने नाइनटीन में बताया था और अगर ये सिंगल हीलेक्स होता तो ये क्या होता आ रही नहीं मतलब देखो ना ये वाली साइड होती ये वाली साइड ना होती ये वाली तो फिर ये सिंगल हीलेक्स था दैट इज आर उसमें एक और फर्क होता है शुगर का यहाँ पर ना अंदर हाइड्रोक्सी होता है ये डीएनए की शुगर हो गई है लेकिन अगर इसमें आप कह लो कि ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये डी हो गई ना डी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं है और राइबोज में ऑक्सीजन नहीं है तो डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड तो डी ऑक्सी राइबोज एसिड दैट मेक्स एन आइडिया न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लोटाइड्स का बना हुआ है गेटिंग माई पॉइंट एंड आई होप कि आपको मैंने वाट्सन क्रिक मॉडल समझा दिया है जो आपकी बुक में बना हुआ राइट थोड़ी तस्वीर में आपको बुक वाली भी दिखा देता हूँ ये देखें ये हमारे पास अब डबल हीलिक्स दिखा रहे हैं अंदर आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस हैं और देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना ये ब्लू वाला हिस्सा दैट इज दूगर एंड फॉस्फेट और फिर येलो येलो आपको डबल रिंग सिंगल रिंग दिखा रहे हैं दैट इज बेसिकली द सिंगल रिंग बेस एंड डबल रिंग बेस फिर आपको देखें ये न्यूक्लियोटाइड आपस में न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं जुड़ जुड़ के जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं ये देखें न्यूक्लियोट जुड़ी जा रहे हैं ना पोलो न्यूक्लियोट बना रहे हैं दूसरी साइड पे तो एक इन्फॉर्मेशन भी देता है दूसरे न्यूक्लियोट को जुड़ने की याद रखिएगा 
अगर ये साइड अगर आपके पास थायमिन वाली है तो ये कन्फर्म है कि जो अब ये इसने आगे जुड़ना है मतलब यहाँ से हमारे पास चार ऑप्शन है ना तो हमने इसी ऑप्शन को चूज करना है ना तो नीचे हमारे पास लेट से दैट ये पड़े हुए हैं एक दो तीन चार पड़े हुए हैं तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर नहीं है लेट से दैट तो फिर यहाँ पर आगे क्या लगेगा यहाँ पर ये वाली आगे न्यूक्लियोटाइड लगेगा ना एडिन वाला न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो में पड़े होते हैं तो आपस में इनको एंजाइम्स जोड़ते रहते हैं दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ पोली न्यूक्लियोटाइड्स और इस तरीके से फिर जुड़ते हैं लुक एट दैट नीचे न्यूक्लियोटाइड्स खा रहे हैं और ये जुड़ने की बातें कर रहे हैं आपसे एंड आई होप क्या आपको समझ में आ रहा होगा बहरहाल अभी मैं आपको आर की रेप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा ये जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड दी डी एन ए रेप्लीकेशन या आर एन ए रेप्ली सॉरी आर एन ए की रेप्लीकेशन होती है डी एन ए रेप्लीकेशन होती है तो मैं डी एन ए की रेप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊँगा तो ये कैसे होती है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर मैं आपको एक सेंट्रल डोगमा के बारे में बताऊंगा सेंट्रल डोगमा क्या होता है राइट उसके बारे में बात करेंगे तो अभी के लेक्चर में ये था वाट्सन के मॉडल अब हम अगले क्लिप में बात करते हैं आपसे रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए एंड जी तो पहले बच्चों बात करते हैं आपसे हम डी एन ए रेप्लीकेशन की कि आखिर डी एन ए जो है वो रेप्लीकेट कैसे होता है देखिए प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि इंटरफेज में जो है वो जो सेल है इंटरफेज आपको याद होगा उसमें जी वन फेज होता है एस फेज होता है और फिर जी टू फेज होता है और कभी कभी जो सेल होता है वो जी वन फेज से निकल कर जीओ फेज में चला जाता है अगर आपको यही बात याद है दैट इज़ वेरी नाइस अगर नहीं भी याद तो डोंट नीड टू वरी इंटरफेज आपको याद होगा तकरीबन कोई नब्बे फीसद टाइम लेता है और फिर आगे से जो है वो डिवाइड होने वाला फेज होता है दैट इज़ कॉल्ड माई टॉटिक फेज वो तकरीबन आप कह लेंगे टेन परसेंट तक टाइम लेता है अब होता क्या है कि जो जीवन फेज है जब वो जीवन फेज से सेल गुजरता है एफ फेज में तो एफ फेज के अंदर क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से दैट आपके पास ये क्रोमोसोम्स है ठीक है और ये भी हमारे पास क्या है उसका दूसरा स्टैंड है तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमाटेड्स ये वाला और ये वाला क्रोमोसोम कहलाएगा सिस्टर क्रोमाटेड एक जो हमारे पास ह्यूमन सेल है ह्यूमन सेल के अंदर तकरीबन 46 जो है वो क्रोमोसोम्स 23 मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसका डबल कर लें तो फोर्टी बन जाते हैं तो मतलब फोर्टी सिस्टर क्रोमाटेड्स मिला लें मतलब इधर वाले सिस्टर क्रोमाटेड इधर वाले मिला लें तो फोर्टी क्रोमोसोम्स बन जाते हैं अब लेट से दैट ये जो हमारे पास हिस्सा है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो बड़ी टाइट पैकिंग के साथ लगा पड़ा है अब इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो पता लगता है कि डीएनए जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का यानी कि इसके अब एक स्ट्रक्चर को हम जो है क्या करते हैं सबसे पहले अनवूड कर लेते हैं लेट से दैट कि ये हमारे पास अब डी है ठीक है लाइक दिस ठीक है जी अब मैंने क्या करना है इसको अनजिप कर लेना लुक एट दैट अब मैंने इसको क्या किया अनजिप कर लिया यहाँ से इसको भी मैंने अनजिप कर लिया लाइक दिस अब ये कुछ ऐसे ही जैसे आप जिप को जो है वो खोलते हैं बैग की जिप को खोलते हैं बंद करते हैं ऐसे मैंने इनको क्या कर लिया है अनवूड कर लिया इस अमल को हम कहेंगे अनवूड करना अनवूड करना या फिर मैं एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ अनजिप करना आम लफ्ज़ों में ये रहा और बायोलॉजिकली अनवूड कहेंगे इसको हम अब होता ही है कि पहले बच्चों ये जो डबल स्ट्रैंड है ये बेसिकली डीएनए का क्या था डबल स्ट्रैंड है अब ये बेसिकली सारा अमल किधर हो रहा है ये बेसिकली हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर सो लेट से दैट ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या है न्यूक्लियो है न्यूक्लियो अब न्यूक्लियो एक फ्लूड है ठीक है और फ्लूड के अंदर जो है बहुत से हमारे पास क्या पड़े हुए हैं यू नो यूनिट्स पड़े हुए हैं ये डीएनए का टेम्पलेट बनाने के लिए मतलब इस तरह का टेम्पलेट बनाने के लिए लेट्स से दैट हमारे पास ये जो अभी ये स्ट्रैंड है ये वाला इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये फॉस्फेट है उसके बाद ये शुगर है और ये नाइट्रोजीनियस बेस है ठीक है फिर ये फॉस्फेट है शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस है फॉस्फेट है शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस है फॉस्फेट है शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस है राइट और इस तरह से यहाँ पर भी मैं इसको ज़रा इस धागे को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ फॉसफेट है शुगर है नाइट्रोजीनियस बेस है फॉस्फेट है शुगर है नाइट्रोजीनियस बेस है फॉस्फेट है शुगर है नाइट्रोजीनियस बेस है फॉस्फेट है और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है फॉस्फोडाइस्टर की वजह से अब ये अनवूड हो चुके हैं ये बेसिस आपस में इंटरेक्टेड थी ठीक है ना डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड थे और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड थे तो ये बेसिस क्या होगी ये सारी इनकी आपस में इंटरेक्शन क्या होगी ख़त्म होगी इस अमल को कहते हैं अनवूड होना या अनजिप होना 
अब सीन क्या हो रहा है कि मैं अब ये वाली जगह को थोड़ा सा रेस कर दूँ ताकि इस वाली जगह को मैं एक्सप्लेन कर सकूँ लेट्स ये दैट ये जीपर इधर है इस तरफ है ठीक है अब मैंने एक को क्या कर दिया अब यहाँ पर आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजीनियस बेस फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजीनियस बेस तो इन जाइन पकड़ पकड़ कर देखो ना सारे क्रोमोसोम्स भी किधर होते हैं अंदर ही होते हैं ना इसके न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं तो यहाँ पर लाकर क्या जोड़ेंगे लेट से दैट मैं ब्लू से बना लेता हूँ अब ये मैंने क्या बनाया नाइट्रोजीनियस बेस शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजीनियस बेस शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजीनियस बेस शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजीनियस बेस शुगर इसे हम कहते हैं टेम्पलेट ये देखो ये आपस में जुड़ गए ना अब ये एक नया बना है राइट ये आपस में क्या बन गया एक नया स्ट्रैंड बन गया दैट इज कॉल्ड दी न्यू स्ट्रैंड इसको आप बोलोगे न्यू स्ट्रैंड अब ये जो न्यू स्ट्रैंड बना है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टेम्पलेट टेम्पलेट क्यों क्योंकि इसी का बिल्कुल अक्स बना है ये फिर इसी तरह से प्यारे बच्चों मैं इसका भी बना लूंगा राइट तो फिर अब आप कह लो कि यू कैन जस्ट से दैट कि अब ये वाला आप थ्रेड समझ लो ब्लू वाला नया बन गया और ये ब्लैक वाला जो है ये पुराना है ये देखो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा राइट ये ब्लू वाला जो है ये बल्कि मुझे ब्लैक कर दिया मैंने ये जो नया वाला है इसको मैंने क्या कर दिया ब्लू कर दिया ना और पुराना वाला क्या था ब्लैक यहाँ से भी ऐसे कर दूंगा ना फिर ये ब्लैक क्या है पुराना वाला है ठीक है ये ब्लैक क्या है पुराना वाला है और ये जो मैंने अभी नया बना दिया है दैट इज़ दी न्यू वन अब चेक करो स्टूडेंट्स एक हमारे पास डी एन ए था एट द बिगनिंग है ना बिगनिंग में हमारे पास क्या था एक डी एन ए था अब चेक करो हमारे पास दो डी एन ए है अब समझ में ही बात आपको सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द न्यू स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड बन गया उसके साथ पुराना मिलकर एक डी एन ए अब एक डी एन ए से कितने बन गए दो डी एन ए दिस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए या सिंपल जुबान में डी एन ए रेप्लीकेशन तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपके लिए थम्स अप होना चाहिए राइट क्योंकि अगली बात मैं आपसे इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करूंगा अगली बात मैं आपसे करने वाला हूँ अबाउट हाउ डी एन ए वर्क ठीक है डी एन ए कैसे काम करते हैं ये डायग्राम तो आपने ऐसी ही बनानी है जो आपकी बुक में बनी हुई है मैंने ज़रा अपने अंदाज में थोड़ा सा सिखा दिया आपको तो लिहाजा प्यारे बच्चों दैट इज़ द वे टू डू दी न्यू डी एन ए मेकिंग ठीक है इसको नया डी एन ए ऐसे बनाया जाता है और इनमें कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं डी एन ए लाइक गेजेस और डी एन ए एंडो न्यूक्लियजेस के नाम दिए जाते हैं तो आप जब बड़ी क्लासों में आओगे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे इन ये सारा डी एन ए एप्लीकेशन को तफसील के साथ तो आपने वहाँ पर मेरे से पढ़ लेना इन शाला एज यू नो दैट के आई हैव बिन वर्किंग विद बायोलॉजी केमिस्ट्री अलॉट तो इन शाला मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा थ्रू आउट योर कैरियर राइट तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे जो बात कर रहा था वो यही थी कि डी एन ए रेप्लीकेशन क्या होती है मैंने आपको समझा दिया अब मैं आपको सेंट्रल डोगमा समझाता हूँ अगला टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली हाउ डज द डी एन ए ऑफ क्रोमोसोम वर्क कि किसी भी डी एन ए का क्रोमोसोम जो है वो कैसे काम करता है तो यह मैं आपको समझा देता हूँ सो लेट जस्ट टॉक अबाउट हाउ डज द क्रोमोसोम ऑफ अ डी एन ए वर्क जी तो प्यारे बच्चों बात करते हैं आपसे थोड़ा सा आगे चलते हैं और टॉक अबाउट द सेंट्रल डोगमा कि आखिर ये सेंट्रल डोगमा क्या होता है या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो किसी भी सेल के अंदर डीएनए होता है वो कैसे काम करता है देखें मेरे बच्चों ये स्टोरी इतनी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है इसको आप इजी होकर ही समझने की कोशिश कीजिएगा लेट से दैट कि हमारे पास एक सेल है आई होप कि आपको ये प्रॉपरली नज़र आ रहा है सो इस सेल के अंदर जो है हमने क्या बना दिया है डी बना दिया है लेट से दैट कि ये इस सेल के अंदर डी है प्यारे बच्चों जो सेल का क्रोमोसोम है वो डेफिनेटली डीएनए का बना हुआ है अब इस बेसिकली जो हमारे पास डीएनए है डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार करनी है जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए ठीक है जी और मैसेंजर आरएनए का काम है कि वो सेल से जो है वो बाहर जाए ठीक है सुराख होते हैं आपको पता है सेल्स में दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं हम इसको तो ये जो आरएनए है मिसिंजर आरएनए है जो किसने बनाया है डीएनए ने बनाया है डीएनए क्रोमोसोम्स में है तो आरएनए जो है दैट रियली गोज आउट फ्रॉम द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर्स यानी जो आरएनए है अब वो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो ले ली उसने और लेकर अब वो क्या कर रहा है सेल से बाहर जा रहा है सेल से बाहर जो है मिसिंजर आर का वेट कर रहे हैं राइबोजोम्स 
राइबोसोम्स को आपको याद होगा इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं यानी प्रोटीन बनाने वाले अब मिसेंजर आर के पास जो भी रीडिंग है और राइबोसोम्स का काम है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि डेफिनेटली फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में इनको इकट्ठा करें इनकी चेन बनाए और अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे होंगे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये क्या बना देते हैं अमाइनो एसिड्स की चेन और तकरीबन दस हज़ार अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे रह जाएं तो ये बना देते हैं प्रोटीन यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि डी ने आर बनाया आर जो था ये मैं आर एन था और आर चला गया किसके पास राइबोजोम्स के पास और आर एन ए क्या बना दिया प्रोटीन प्यारे बच्चों और देखिए मेरी बात सुने कि जो भी प्रोटीन बना है ये तो डी एन ए ने इन्फॉर्मेशन देनी है ना अब कुछ प्रोटीन जो हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं कुछ एंजाइम्स हैं कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स हैं आई डोंट नो सेल के अंदर बहुत से किस्म के प्रोटीन हैं प्यारे बच्चों अब ये जो हमारे पास प्रोटीन्स बन गए हैं सो दैट मेक्स द आइडिया तो क्या लिखा कि डी एन ए एक जेनेटिक मटीरियल है ये इसके अंदर एक डी एन ए है क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद हैं कंटेन इंस्ट्रक्शन टू डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ द सेल्स तो डी एन ए ने बेसिकली कह लो कि सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करना है अब देखें अब सेल एक गोल सेल बनेगा तो वो प्रोटीन यू नो ग्लोबुलर से बनेंगे गोल से बनेंगे तो सेल गोल हो जाएगा सेल जो है वो एक चकोर टाइप बनेगा एक लंबा सेल न्यूरॉन बनेगा तो दैट मेक्स द आइडिया प्यारे बच्चों कि इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास क्या है जैसी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वो इन्फॉर्मेशन कोड कौन कर लेगा मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए फिर क्या करेगा वो सेल से बाहर चला जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर्स वो जाएगा रेबोसोम्स के पास इन्फॉर्मेशन लेके भी मैं ये डी से इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ ये ये मानोसिट जोड़ दो तो फिर 10,000 से ज़्यादा मानसर जुड़ना शुरू हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू हो जाएंगे रेबोसोम्स प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देंगे याद रखिएगा माइनो एसिड्स को पकड़ने के लिए भी एक आरएनए का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ नोन एज ट्रांसफर आरएनए तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे तो फिर रेबोसोम्स ने क्या किया प्रोटीन्स बना दिया तो प्रोटीन्स बनाने का क्या अमल किसने किया रेबोसोम्स ने रेबोसोम्स ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया राइबोसोम्स ने तो मैसेंजर आरएनए की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया राइबोसोम्स ने तो जो डीएनए ने कहा था वैसा किया तो कंट्रोल सेंटर डीएनए हुआ तो मैनेजर डीएनए हुआ सेल के अंदर कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं वो डीएनए एन इन्फॉर्मेशन कोड की तेरा सारा गेम कौन खेल रहा है डी एन ए सो डी एन ए इज बेसिकली प्लेइंग द मेजर रोल इन सेंट्रल डोगमा प्यारे बच्चों डी से आर बनना आर से प्रोटीन बनना ऐसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग विद दी हेल्प ऑफ डीएनए को सेंट्रल डोगमा कहते हैं हाउ डज द डीएनए क्रोमोसोम्स हुआ कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए वो कैसे काम करता है ये स्टोरी मैंने आपके सामने आज रिवील कर दी है याद रखिएगा डीएनए भी अपनी कॉपियां तैयार करता है पिछली मैंने क्लिप में आपको बताया मैंने आपको समझाया कि कैसे जो डी है वो अपनी कॉपी तैयार कर लेता है दैट इज कॉल्ड रेप्लीकेशन ऑफ डी एन को उसकी डिटेल्स उसके फंक्शंस को स्टडी करने से पहले हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया दैट स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 और उन्होंने डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल दिया तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ डीएनए वर्क्स द स्टोरी इज नॉट एंडेड प्यारे बच्चों अभी यहां पर हम स्टोरी को एंड नहीं कर रहे हैं यहां तो स्टोरी का आगाज कर रहे हैं चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस इसको डिटेल में पढ़ेंगे बहरहाल अभी क्या मैं आपको आखिरी बात करना चाहूँगा वो ये है कि इट परफॉर्म्स द रोल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स तो डीएनए का एक रोल होता है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन का किरदार अदा करे ताकि प्रोटीन बनाए जा सकें सो सम प्रोटीन्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल कुछ प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल रोल अदा करते हैं मतलब सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं वाइल दी अदर्स एक्ट एज एनजाइम्स और कुछ एनजाइम्स बन जाते हैं ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल कर सकें and in this way what a cell does it's actually controlled by its dna to jo bhi cell kar raha hota hai wo basically cell nahi kar raha tha uska dna kar raha hota hai so dna makes characteristics to dna ka kaam hai ek khususiyat mutayyan karna iska kaam hai ki khususiyat ko deliberately samjha dena un khususiyat ko pyare bachcho traits kehte hain in khususiyat ko ट्रेड्स का नाम देते हैं और सेल के ट्रेड्स या फिर ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स जो है वो डीएनए कंट्रोल करता है तो फिर यही बात हुई ना कि जो सेंट्रल पार्ट प्ले कर रहा है वो डीएनए है जो कि भी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया तो आई होप सो आपको ये क्लियर होगी होगी डायग्राम इसमें स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री आपको ये जो कोडिंग की है इन्होंने 
आपको सेंट्रल डोगमा ऑफ दी सेल बायोलॉजी समझ में आ गया होगा सो सेल बायोलॉजी का मैंने आज आपको सेंट्रल डोगमा क्लियर किया आपको दो नंबर का बोर्ड में सवाल आ सकता है वट इज सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल बायोलॉजी या फिर आपको सवाल आ सकता है हाउ डज द डी एन ए ऑफ अ क्रोमोसोम वर्क कि किसी भी क्रोमोसोम का डी एन ए काम कैसे करता है तो सिंपल सा आंसर है डी एन ए मैसेंजर आर एन ए बनाएगा मैसेंजर आर एन ए रॉयसोम के पास जाएगा प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन बनाने के बाद डी एन ए ने जो करेक्टर शो करना था जो ट्रेड शो करनी थी वो उसने कर दी है तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल बायोलॉजी उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ टर्मोनोलॉजीज हैं जो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिनमें बहुत सी टर्म्स हैं जिनमें मैं सबसे पहले अब आपको एक बात समझाता हूँ अभी आपने कहीं नहीं जाना ये बात समझें अभी ये जो डी एन ए ने फॉलो करें डी एन ए ने क्या बना दिया आर एन ए मैसेंजर आर एन ए मैसेज लेके जाने वाला आर एन ए दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और फिर मैसेंजर आर एन ए ने कहा गया मैसेंजर आर एन ए मैसेंजर आर एन ए गया किसके पास राइबोजोम्स के पास तो मैसेंजर आर एन ए ने क्या बना दिया राइबोजोम्स के पास जाके क्या बना दिया प्रोटीन दिस कॉल्ड ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन तो प्यारे बच्चों मैसेंजर आर एन ए का जो मैसेंजर आर एन के पास जो भी इन्फॉर्मेशन वो डी एन ए से आई ना दैट इज कॉल ट्रांसक्रिप्शन और फिर मैसेंजर आर एन के पास जो भी इन्फॉर्मेशन किसको दी उसने प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को दी दैट इज कॉल ट्रांसलेशन तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मैंने आपको दो नंबर का बोर्ड का सवाल करवाया आज सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना सवाल राइट सो इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप वहाँ से नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो उसके बाद मैं आपको एक और टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा दैट इज लोकाई ये देखें सो लेट मी अरेज दिस ओके सो इट्स एन स्पेस यहां पे हमारे पास लेट से दैट कि एक हमारे पास क्रोमोसोम है ओके सो वी हैव अनदर क्रोमोसोम दैट्स वेरी फाइन आई आई होप आप ये साउंड को एंजॉय कर रहे होंगे ओके सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अब एक क्रोमोसोम है अब ये जो क्रोमोसोम है इसकी जो यहाँ पर कुछ डीएनए है यहाँ पर भी 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 डीएनए है स्टूडेंट्स हर जगह पे डीएनए ना इस क्रोमोसोम्स की अब यूलेट से दैट कि यहाँ पे जो डी है इसका काम है आँखों के प्रोटीन बनाना यहाँ पे जो डीएनए है इसका काम है टांग के नाखून के प्रोटीन बनाना नेल प्रोटीन मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए जितना भी जहाँ पर भी है हर डीएनए का अपना अपना एक किरदार है कि उसने कहाँ पर बालों के प्रोटीन बनाने हैं नाक के प्रोटीन बनाने हैं दिल के प्रोटीन बनाने हैं यू नो एवरी डी एन एट्स रोल तो लिहाजा क्रोमोसोम में जो डी या कह ले मैं इसको ट्रेड बोल दूं करेक्टर है ना कि खास प्रोटीन बनाने का करेक्टर क्रोमोसोम पे मौजूद है डीएनए इसमें हेल्प करेगा तो लिहाजा दैट ट्रेड जहाँ पे कोई मौजूद है या कह ले आई कैन यूज के जो एक डीएनए का सेक्शन है लेट सी दैट ये डीएनए का सेक्शन यहाँ मौजूद है सो दिस इज कॉल्ड जीन राइट इसको आप क्या कह सकते हो जीन कि डी एन एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं मौजूद है जिसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का काम है तो लिहाजा वो जीन इज कॉल्ड एज द बेसिक मटेरियल क्योंकि उसने मसेंजर आर एन ए बनाना है जीन ने तो लिहाजा जहाँ पर भी जीन्स होते हैं कोई ख़ास प्रोटीन्स बनाने के लिए उन लोकेशन को लो काय कहते हैं ऐसी पोजिशन जहाँ पर मुख्तफ जीन्स पाए जाए मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डी एन ए पाए जाएँ मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के हिस्से पाए जाएँ मुख्तलिफ ट्रेड्स वाले डी एन ए पाए जाएँ इसको हम कहते हैं लोसाई एक तो अगर बहुत से लोकेशंस को लोसाई अगर एक ही लोकेशन सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करनी है दैट इज कोल्ड एज लोकस ठीक है लोकेशन से लफ्ज है ना लोकस लोसाई यू you नो know? तो आपने ये लोसाई की टर्मोलॉजी नहीं बताता हूँ अब एक यहाँ पर मैं एक और चीज़ समझाता हूँ आपको अब लेट्स से दैट कि यहाँ पर ये जो हमारे पास हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये कद की हमारे पास इन्फॉर्मेशन देता है कद ठीक है कद का मतलब है हाइट तो प्यारे बच्चों हाइट जो है ये हम इसको लिख लेते हैं कैपिटल ए में ये इसको लिख लेते हैं स्मॉल ए में तो ये अब हाइट के जीन्स हैं तो इनको अलील्स कह सकते हैं दोनों को इकट्ठा राइट इनके लिए हम एक लव इस्तेमाल कर सकते हैं अलील्स अलील्स क्या होते हैं अलील्स बेसिकली ये हमें समझाते हैं कि भाई यहाँ पर अगर इस जीन को ट्रांसक्रिप्शन हो गया ट्रांसलेशन हो गया इसका तो कद छोटा रह जाएगा आपका कद छोटा रह जाएगा अगर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो गया तो फिर आपका कद लंबा होगा 
लेट्स से दैट कि आप कहें सर अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ ही हमारे पास बड़े कद के जीन्स हों तो फिर आपका कद डेफिनेटली लंबा ही रहेगा लेट से दैट बैड लक टू यू दोनों तरफ ही स्मॉल जीन्स हों तो आपका कद जो है वो क्या रहेगा स्मॉल रहेगा सो दैट मेक्स द बैड आइडिया अगर आपके पास दोनों ही क्रोमोसोम्स पे जो है वो लोकेशन पर जो अलील हैं वो स्मॉल ए स्मॉल ए हैं जो ए का जीन हमें रिप्रेजेंट करता है हाइट को तो अब स्मॉल ए तो हमें रिप्रेजेंट करता है स्मॉल हाइट को और कैपिटल ए हमें रिप्रेजेंट करता है बड़ी हाइट को लंबे पन को तो लिहाजा अगर स्मॉल ए दोनों तरफ हुए तो फिर बदकिस्मती है अच्छा साइंसदानों ने यह भी देखा है कि एक अलील जो है वो दूसरे पर डोमिनेट भी होता है कभी कभी जो है वो बड़ा कद छोटे कद पे डोमिनेट होता है यानी कि अब ये भी चाहता है कि मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करूं मतलब प्रोटीन्स बनवाऊं और ये भी चाहता है कि मैं प्रोटीन्स बनवाऊं लेकिन ये कामयाब रहेगा और ये रिप्रेस कर जाएगा ये रिसेसिव चला जाएगा यानी कि ये काम नहीं करेगा तो लिहाजा अलील्स क्या होते हैं अलील्स भी एक जीन के हिस्से होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं जिनका काम होता है मुख्तलिफ करेक्टर्स को ट्रेट्स को शो करना तो लिहाजा अलील हमेशा दो किस्म के होते हैं कभी कभी तीन कभी कभी चार कभी कभी इससे भी ज्यादा लेकिन आपको समझाने के लिए हम दो का सहारा ही लेंगे कैपिटल स्मॉल इसके अलावा नहीं हम लेंगे राइट सो अलील आर बेसिकली अ काइंड ऑफ अ थिंग्स जो के प्रोटीन बनाने में हेल्प जीन्स को अलील्स कहते हैं यहाँ पे जो जीन्स हैं उसके ऑल्टरनेट जीन्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं यू you नो know, तो उसको अलील्स कहेंगे क्योंकि ये बड़े कद की हैं तो ये छोटे कद की जीन्स हैं तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को जो है आप क्या नाम दे दोगे अलील्स का नाम दे दोगे अभी द स्टोरी इज़ नॉट एंडेड जीनोटाइप एन इट्स टाइप्स एंड फिनोटाइप एन इट टाइप्स के ऊपर बात करता हूँ डिटेल के अंदर आपसे ताकि आपको टर्मिनोलॉजीज और क्लियर हो जाए बरअल आज की क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया सेंट्रल डोगमा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लोसाई लोकस या अलील्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया राइट तो चलते हैं जीनो और उसकी टाइप्स की तरफ राइट जी तो प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही मजे का है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जेनेटिक्स के अंदर जा रहे हैं हम सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्टडी करने जा रहे हैं आज आज हम आपको बताएंगे जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स के बारे में प्यारे बच्चों जीनो और फिनो क्या होती हैं ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और डेफिनेटली जीनो की भी टाइप्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ तो जीनो क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल जैसे लेट से दैट हमारे पास अगर कोई क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है कि देर आर सर्टेन जीन्स इनके अंदर ये जो क्रॉस एक्शन है डीएनए है ठीक है पार्ट ऑफ डीएनए आप कह लो पार्ट ऑफ डीएनए इसको हम क्या बोल देंगे जीन अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें डीएनए के हिस्से को जीन कहते हैं उस जीन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है या आपने माइंड में रखना है प्यारे बच्चों जीनोटाइप क्या होती है जीन जितने भी एक क्रोमोसोम में एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं जितने भी जीन्स हैं आई डोंट नो इनकी तादाद बहुत ज्यादा भी हो सकती है जितने भी जीन्स हैं जितने भी जीन्स हैं जितने भी जीन्स हैं इनको जीनोटाइप कहते हैं जितने भी एक सेल के अंदर क्वालिटी ऑफ जीन्स हैं डिफरेंट जीन्स हैं उनको जीनोटाइप कहते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इसको जीनोटाइप कहते हैं प्यारे बच्चों फिर फिनोटाइप क्या होता है जीन्स जो होते हैं ये बेसिकली खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको सेंट्रल डोगमा समझाया कि डीएनए डीएनए कह लें या फिर क्या कह लें जीन्स डीएनए क्या बनाते हैं मैसेंजर आरएनए मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड दी सेंट्रल डोगमा ऑफ सेल बायोलॉजी ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था तो डी मैसेंजर आर बनाता है फिर प्रोटीन बन जाते हैं तो डीएनए ने खुद को क्या कर लिया है प्रोटीन की शक्ल में एक्सप्रेस कर लिया है डीएनए ने बताया है कैसा बनेगा प्रोटीन बेसिकली जीन्स ने बताया है कि कैसा बनेगा प्रोटीन बेसिकली जीन्स ने मैसेंजर आर बनवाया है और मैसेंजर आर एन राइबोसोम से जाके प्रोटीन बनवा लिया है और डिसाइड कर लिया है कि ऐसा बनेगा प्रोटीन ट्रेड्स कहते हैं इस अमल को जब भी डीएनए प्रोटीन्स बनाने में कारगर साबित होता है डीएनए जीन्स जब प्रोटीन बना लेते हैं एक करेक्टर सामने आता है 
उस करेक्टर को ट्रेट कहते हैं लेट से दैट कि इस डीएनए ने अब हमारे पास आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो लेट से दैट इसमें 23 क्रोमोसोम्स है लेट से दैट ट्वेंटी सेकेंड क्रोमोसोम के अंदर एक जीन मौजूद है जिसने हमारी स्किन का कलर बनाना है लुक एट दैट अगर वो जीन मसिंजर आर ने बनाए और फिर वो प्रोटीन यानी कि पिगमेंट बनाए वो कलर बनाए और हमारी पूरी बॉडी का कलर बन जाए हो गया ना एक्सप्रेशन ऑफ जीन हो गया ना जीन क्या है जीन बेसिकली फिनोटाइप है मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप तो लिहाजा आप कह लें कि उस जीनोटाइप को यानी जीन को जो भी जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं अगर वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं उसको फिनोटाइप कहा जाता है अब देखें मैं इसको कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहता आपके माइंड्स के अंदर मैं इसको इजी करना चाहता हूं एक एग्जांपल लूंगा मैं लेकिन थोड़ी सी दो तीन टर्म्स और बताऊंगा ताकि आपको ये बात समझ में आए प्यारे बच्चों देखो मैंने भी आपको समझाया जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है बेसिकली मैंने क्वांटिटी ऑफ जीन इन साइड इन सेल इज कॉल्ड जीनोटाइप और फिर उन जीन का एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स इज कॉल्ड फिनोटाइप ये आपको समझाता हूँ चले तो उसको मैं रेज कर लूँ पहले तो प्यारे बच्चों अब इस बात को समझते हैं द स्टोरी ऑफ जीनोटाइप टाइप एंड टाइप्स तो जीनोटाइप फिनोटाइप और उसकी टाइप्स क्या होती है जीनोटाइप को थोड़ा फॉर एक्सप्लोर करते हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा जीनोटाइप यानी जीन्स जैसे कि हमारे पास एक सेल है उसके अंदर एक क्रोमोसोम ऐसा है एक ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा जैसे भी क्रोमोसोम्स हैं जिस तरह के भी उस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं उसका जीनो होता है चिड़िया के अंदर जो सेल है उसके अंदर जिस तरह के भी प्रोटीन बनने हैं जिस तरह का भी उसके सेल ने बिहेव करना है माइटोसिस में वो उसका जीनो है चिड़िया ने चिड़िया ही पैदा करनी है इसके अलावा अगर हाथी है तो हाथी के अंदर जो सेल है हाथी के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने आगे कोड अगर सेल बनाना है तो वो हाथी के सेल की तरह का सेल होगा दैट इज़ दी एलिफेंट सेल तो वो उसके अंदर उसका जीनो था उसके अंदर कुछ उसके डी उसकी तरह के थे और उन्होंने वो बना दिया तो हम इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी पे भी काम करें और अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें करें जैसे हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया हमने अपने अंदर से एक जीन निकाला जो कि इंसुलिन बनाता है इंसुलिन एक प्रोटीन है वो बेसिकली कह लें कि हमने अपने सेल से निकाल लिया सेल से निकालने के बाद उस जीन को उस डी को हमने बैक्टीरिया में ढोंस दिया अब देखें मेरी बात सुने सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसने खुद को एक्सप्रेस करना होता है और जब हमने वो कट करके लगा दिया बैक्टीरिया के अंदर अब बैक्टीरिया के सेल ने भी उस डीएनए का उस जीन का एक्सप्रेशन देना था उसने उसके भी प्रोटीन बनाने थे तो लिहाजा उसने हमारी मर्जी का प्रोटीन बनाया उसने हमें इंसुलिन बना के दी हमने फिर इंसुलिन को आया मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल किया और उस मेडिसिन को बतौर इस्तेमाल करने के हमें शुगर का इलाज हो गया हमारी प्यारे बच्चों लुक एट दैट कि आप जीनो टाइप से फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल से मतलब आप में जो कमियां हैं आप उन जीन्स को दूसरे जानदारों को दें वो आपको चीज़ें बना के देंगे आप एज मेडिसिन उनको खा लें और आप तंदुरुस्त रहेंगे तो ये टेक्नोलॉजी बड़ा काम कर रही है प्यारे बच्चों मेडिसिन में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है चलो थोड़ी सी ज़रा अंदर आते हैं हम मलाकुलर बायोलॉजी में जाते हैं हम समझते हैं ये जीनो टाइप क्या होती है पहले बच्चों जीनोटाइप को अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसमें दो किस्म की जीनोटाइप होती है होमोजाइगस हाइड्रोजाइगस आई एम वेरी क्यूरियस कि मैं आपको ये बात समझा सकूँ हाइड्रोजाइगस अब इसको समझना कैसे है देखो प्यारे बच्चों हमारे पास लेट से दैट कि ये एक सेल है ठीक है और इसमें बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसा करते हैं कि हम एक ही क्रोमोसोम बना लेते हैं ठीक है जी एक ही क्रोमोसोम बना लेते हैं और एक से समझते हैं ना एक की स्टोरी अगर समझ लेंगे तो फिर समझ लें कि सब की स्टोरी जो है वो समझ में आ जाएगी राइट अब मैंने सेल के अंदर सिर्फ वो क्रोमोसोम शो कर रहा हूँ ओके अब मैं सीन क्या करने लगा हूँ यहाँ से मैं एक हिस्सा हटा रहा हूँ यहाँ से मैं हिस्सा हटा रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं हिस्सा हटा के अब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे ज़रा रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जीन यहाँ पे है अल्लाह ताला ने वैसे ही बिल्कुल जीन सिस्टर दूसरे सिस्टर क्रोमाटेड में डाला जैसे कि आपको पता है ये सिस्टर क्रोमाटेड है
और ये भी क्या है सिस्टिक रोमाटेड है तो ये लेट्स से दैट एक साइड है और ये दूसरी साइड है अब जो जीन इसके अंदर है लेट्स से दैट ये जीन है ये जीनो टाइप है इसका और वही जीन इस तरफ है ठीक है दोनों जीन क्या है सेम है ओके लुक एट दैट अब आपको समझ में आ जानी चाहिए बात कि अब जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर जो सिस्टर क्रोमाटेड्स हैं उन दोनों के अंदर सेम जीन्स हैं मतलब अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आई बात की जब जीन सेम है तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी एक ही नफ था ना दूसरा चेंज होता अच्छा कभी कभी ये होता है कि वो दोनों जीन्स कुछ इस तरह के होते हैं स्मॉल है स्मॉल है अब आप कहेंगे सर कैपिटल है स्मॉल है से क्या आप लेना चाह रहे हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं एल्बनिज्म की एल्बनिज्म क्या होता है आपने देखा होगा बहुत से कुछ चिट्टे चिट्टे कलर के इंसान होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चिट्टे होते हैं आंखें भी चिट्टे हैं बाल भी चिट्टे यू नो दे आर टोटली चिट्टे दे आर टोटली वाइट तो अब इस इस कंडीशन को ये एक बीमारी है प्यारे बच्चों इसको एल्बनिज्म कहते हैं एल्बिनो आपने नाम सुना होगा एल्बिनो एल्बिनो क्या होता है एल्बिनो बेसिकली आप कह लें कि एक कंडीशन है जिसमें जो हमारा कलर है वो बनता ही नहीं है कलर का पिगमेंट नहीं बनता नो कलर पिगमेंट यानी पिगमेंट से मुराद प्रोटीन ही है प्यारे बच्चों यानी कि प्रोटीन नहीं बनता यानी कि एल्बनिज्म हो गया अब जो है वो कलर वाला प्रोटीन नहीं बन रहा ओके अब आप सोच रहे हो कि ये सर क्या बता रहे हो चलो मैं बताता हूँ लेट से दैट हमारे पास वी हैव अ सेल और उस सेल के अंदर बहुत से क्रोमोसोम्स थे लेट से दैट वो ये क्रोमोसोम है जिसने कलर वाला जीन बनाना था कलर वाला जीन का प्रोटीन बनाना था फिनो शो करना था लेट से दैट ठीक है और अब इस क्रोमोसोम में वो जीन जो है जो मौजूद है यानी कि ये स्मॉल ए मौजूद है और स्मॉल ए मौजूद है यानी यहाँ पे वो लोकेशन है जीन की अब इस जीन के अंदर स्मॉल ए का मतलब है कि डीएनए का एक हमारे पास सेक्शन तो मौजूद है डीएनए का एक सेक्शन तो मौजूद है मतलब एक जीन तो मौजूद है लेकिन वो क्या करता है वो मसिंजर आर जो है वो बनाता है और मसिंजर आर एन ए क्या बना देता है प्रोटीन बना देता है लेकिन वो प्रोटीन जो है वो कलर शो नहीं करेगा नो कलर वाला प्रोटीन है यानी जो प्रोटीन बन रहे हैं उनमें तो कलर शो ही नहीं हो पा रहा कुछ इस तरह के प्रोटीन बन रहे हैं प्रोटीन बन रहे हैं लेकिन कलर शो नहीं हो पा रहा कुछ ऐसे प्रोटीन है ट्रांसपेरेंसी प्रोटीन क्या हुआ एल्बिनिज्म हो गया आपको अब कहोगे सर ये क्या सीन हुआ हमारे साथ मैं बताता हूँ आपको लेट्स से दैट ये आपकी मदर हैं ये उनका क्रोमोसोम है और ये आपके फादर हैं ये उनका क्रोमोसोम है फॉलो कीजिएगा बात को बात समझने वाली है ये है उनका जीन आपकी मदर का और ये है आपके जीन फादर का चले फॉलो करते हैं अब मैं ये हिस्सा कर देता हूँ ब्लू और ये हिस्सा कर देता हूँ ब्लैक सेम ऐसे ही कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ब्लैक ठीक है सॉरी ये ब्लैक करना था अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ लेट्स से दैट कि ये मैं ब्लू कर देता हूँ रेड की बजाय ना ब्लू यहाँ पे भी ब्लू कर दिया यहाँ पे भी अब जब ये मदर है राइट बात को समझिएगा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ ये फादर है अब मदर से जो है ये नॉर्मल है इसे हम कैपिटल ए कह लेते हैं स्मॉल ए कह लेते हैं अब यहाँ पर ये नॉर्मल है और सेम स्मॉल है कह लेते हैं अब ये वो जीन है जो कि कलर का है फॉलो कीजिएगा बात को और ये भी तो वही जीन है जो कलर का है अब बात को समझे अब ये हमारे पास जो जीन है और ये जो जीन है दोनों कलर को शो करते हैं ये कलर शो करता है ये कलर शो नहीं करता अगर ये अपना प्रोटीन बनाएगा तो फिर कलर शो नहीं होगा और अगर ये अपना प्रोटीन बनाएगा जीन तो कलर शो होगा द डार्क कलर विल बी प्रेजेंटेड जिस तरह मेरी स्किन का कलर है आपकी स्किन का कलर है ब्राउन वाइट ऑफ वाइट वाइट ब्लैक डार्क ब्लैक ब्राउन आई डोंट नो विच कलर शो करेगा शो नहीं करेगा फादर में भी है शो करेगा और शो अब साइंस दोनों ने एक चीज़ बड़ी जज की उन्होंने देखा कि जब जीन ये भी मौजूद है जीन ये भी मौजूद है स्मॉल ए भी मौजूद है और कैपिटल ए भी मौजूद है लेकिन 
कैपिटल ए ने स्मॉल ए को दबा के रखा हुआ है यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कैपिटल ए और स्मॉल ए कैपिटल ए डोमिनेंट है प्यारे बच्चों डोमिनेंट यानी कि जब स्मॉल ए होगा कैपिटल होगा एक ही क्रोमोसोम के ऊपर तो स्मॉल ए रिसेसिव रहेगा अब आपको कि सर ये रिसेसिव डोमिनेंट क्या है डोमिनेंट का मतलब है कि प्रोटीन बनाएगा चॉइस आ गई ना प्रोटीन नहीं बनाएगा प्रोटीन बनाएगा प्रोटीन नहीं बनाएगा यानी मैं समझाता हूँ आपको अब देखिए कलर ही शो करना है ना तो लिहाजा दो क्रोमोसोम्स के दो हिस्से हैं अब ये कलर बनाने वाली मशीनरी काम कर जाएगी ये वाला जीन काम कर जाएगा ये वाला अब इसने भी कलर ही बनाना था लेकिन ये वाला किसी हद तक कोई इंजाइम जैसे होंगे कोई मसला ऐसा होगा कि ये वाला इसको सप्रेस कर देगा वो कहेगा नहीं भी नहीं मैं बनाऊँगा तुमने नहीं बनाना मतलब जब दोनों मौजूद होंगे तो कैपिटल ए काम करेगा स्मॉल ए काम नहीं करेगा जब कैपिटल ए काम करेगा तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेंट बॉडी है डोमिनेंट जीन है और जो स्मॉल ए वाला होगा उसको हम कहेंगे ये रिसेसिव बॉडी है रिसेसिव जीन है ये प्रोटीन नहीं बनाएगा यानी ये सीन चलेगा सेंट्रल डोगमा चलेगा लेकिन डीएनए कौन सा काम कर रहा है अगर स्मॉल ए के साथ वो मौजूद है अब देख लें लेट से दैट हमारे पास एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास दोनों के पास ही जो है वो क्या है ब्लैक है यानी कैपिटल ए है और कैपिटल ए है अब तो पक्की बात है ना कि कैपिटल ए ही काम करेगा चाहे यहां से कर ले या यहां से कर ले। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों अब सीन पता क्या हुआ आप फॉलो कीजिएगा बात को अब फादर ने जब स्पर्म बनाया तो उसने कौन सा जीन डाल दिया उसमें स्मॉल ए और मदर ने जब एग बनाया तो उसने भी कौन सा जीन डाल दिया उसमें स्मॉल ए अब स्पर्म और एग मिल गए एक इंडिविजुअल बन गया अब उसके पास तो वो जीन ही नहीं है अब मतलब कैपिटल ए वाला जीन नहीं है अब जब उसके पास कैपिटल ए वाला जीन नहीं है तो ये होमोजाइगस हुआ होमोजाइगस यानी ये वो जाइगॉड बनेगा डेफिनेटली एग और स्पर्म मिलेंगे तो क्या बनेगा जाइगॉड बनेगा और दोनों देखें आपस में जो जीन है सेम है तो हम इसे कहेंगे होमो मीन सेम होमोजाइगॉड तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी होमोजाइगस देखें होमोजाइगस होमोजाइगस जब दोनों जीन सेम होंगे दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर सिस्टर क्रोमोटाइड्स के ऊपर दोनों जीन सेम होंगे दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस तो लिहाजा अब होमोजाइगस क्रिएट हुआ है लेकिन ये दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस तो नहीं थे हेट्रोजाइगस थे ये देखो अब लेट से दैट के ये बच्चा बन गया होमोजाइगस वाला लेट से दैट लेट से दैट कुदरत का ये खेल था कि फादर की तरफ से जो है कैपिटल ए आ जाता स्पर बन गया मदर की तरफ से जो है वो भी आ जाता कैपिटल ए एग बन गया अब अब जायगोड बनेगा तो कैपिटल ए कैपिटल ए बनेगा ना प्यारे बच्चों अब तो आगे उनके बच्चे नॉर्मली पैदा होंगे यानी मैं एल्बिनो हूँ मेरी वाइफ भी एल्बिनो है तो बच्चा एल्बिनो ही पैदा होगा ना क्योंकि मेरे पास भी जो है दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे हैं मेरी वाइफ के पास भी दोनों क्रोमोसोम्स ऐसे हैं तो हमारे बच्चे एल्बिनो पैदा होंगे लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों फादर इसमें एल्बिनो नहीं है फादर एल्बिनो नहीं है क्योंकि कलर वाला जीन एल्बिनो वाले जीन पर डोमिनेंट है मदर भी एल्बिनो नहीं है लेकिन उसके पास वो जीन मौजूद है तो लिहाजा जब उन्होंने अंडा पैदा किया स्पॉम पैदा किया और जब दो मिले आपस में जायगुड बना तो लुक इट दैट इन दोनों ने कैपिटल ए कैपिटल ए दे दिया इनका बच्चा भी एल्बिनो नहीं है लेकिन थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था ना कि इन्होंने फादर ने भी स्मॉल ए दे दिया था और मदर ने भी क्या दे दिया था स्मॉल ए दे दिया था अब देखो जब दोनों कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा एल्बिनो पैदा होगा ना बच्चा अब ना फादर एल्बिनो है ना मदर एल्बिनो है नजर तो आ रहे हैं एल्बिनो लेकिन जीन इनके अंदर मौजूद है अब समझ में ही क्या होता है जीनो टाइप करेक्टरिस्टिक्स कभी आपको नजर आ रहे होते हैं कभी आपको नजर नहीं आ रहे होते आपके सेल्स के अंदर होते हैं याद रखिएगा कभी ये भी हो सकता है अब आपको अगर सर कंडीशन एक और लगा दो अब यहाँ से जो है वो कैपिटल ए आ जाएगा यहाँ से स्मॉल ए आ जाएगा ये एग बन गया ये स्पर्म बन गया अब बताओ सर क्या बनेगा तो मैं कहूँगा अब कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा अब हो गया ना हेट्रोजाइगस जाइगोड बना लेकिन दोनों जीन सेम मजे की बात है बच्चा एल्बिनो नहीं होगा बच्चा नॉर्मल होगा 
अब तुम कहोगे सर बच्चा नॉर्मल कैसे होगा तो प्यारे बच्चों बच्चा नॉर्मल ऐसे होगा कैपिटल ए स्मॉल ए बच्चा नॉर्मल ऐसे होगा क्योंकि ये वाला जीन इस पर डोमिनेंट है देखो ना फादर में भी ये सीन हुआ था ना कि जब कैपिटल था और स्मॉल था तो कैपिटल वाले ने क्या किया था स्मॉल वाले को काम करने नहीं दिया था सप्रेस कर दिया था कैपिटल वाले को मैंने डोमिनेंट कह दिया था स्मॉल वाले को मैंने लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों जीन्स ही ए हो तो कौन किसको सप्रेस करेगा कोई भी नहीं प्रोटीन ट्रांसपेरेंट बनेगा और आप एल्बिनो कहलाएंगे तो लिहाजा होमोजाइगस क्या होता है हेट्रोजाइगस क्या होता है ये देखें किस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहेंगे यानी कि एक जीन जो है वो नॉर्मल है और दूसरा जीन जो है वो एल्बिनो टाइप है तो यहां से आप कंडीशन लगा लें कि एल्बनिज्म क्या होता है अगर कोई आपको इस तरह का बिल्कुल सफ़ेद बालों वाला सफ़ेद कलर का अगर कोई शख्स नज़र आए तो समझ जाएं उसके अंदर स्मॉल ए स्मॉल ए मौजूद है कैपिटल ए मौजूद ही नहीं है उसको एल्बनिज्म का मसला है अब वो एक नॉर्मल बंदी से शादी करे तो फिर क्या होगा कि उसके बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे अब देखो ये एल्बनिज्म वाला एक पेशेंट है लेट से दैट और ये नॉर्मल फीमेल है और इसकी तरफ से जो स्पर्म आएगा वो स्मॉल ए वाला आएगा इसकी तरफ से जो एग आएगा वो कैपिटल ए वाला आएगा अब एग और स्पर्म मिलेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा ना हाइड्रोजाइगस और डोमिनेंट क्या रह जाएगा इस तरीके से क्या होगा बच्चा नॉर्मल पैदा होगा नॉर्मल पिगमेंट्स के साथ पैदा होगा उसका कलर होगा प्रॉपर बालों का जिसम का हेयर्स का स्किन का तो ये कहानी है प्यारे बच्चों जीनो अच्छा अब मैं जो एक्सप्रेस करवा रहा हूँ आपको ये फिनोटाइप है कि जीनोटाइप का एक्सप्रेस होना करेक्टरिस्टिक्स की शक्ल में ट्रेट्स की शक्ल में इसे हम कहते हैं फिनो टाइप एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोजाइगस क्या होता है हेट्रोजाइगस क्या होता है डोमिनेंट अलील क्या होते हैं ओके फाइन गिव मी अ ब्रेक प्यारे बच्चों इस हम जीन को जो है क्या कह सकते हैं अलील इन जीन्स को अलील यानी कि एक दूसरे को हम इन दोनों को अलील्स कहेंगे यू कैन कॉल दीज टू गायद एज अलील्स अलील्स होमोजाइगस होमोजाइगस अलील्स हेट्रोजाइगस तो बात समझने की है ज्यादा याद करने से बेहतरे मसले हल नहीं होंगे बेहतरीन अंदाज में समझने से मसले बेहतरीन अंदाज में हल होंगे और अगर आपको कहीं पर कोई फम्बलेज आई है प्रॉब्लम आई है ये वीडियो पीछे करें एक दफ़ा और देख लें क्योंकि मैंने जितनी बातें की आपसे डोमिनेटली सही बयान की है मैंने आपको गलती मैंने नहीं की चलें ऐसा करते हैं कि हम होमोजाइगस हाइड्रोजाइगस डोमिनेट रिसेसिव की डेफिनेशन आपको लिख देते हैं आखिर में ताकि आप बोर्ड का क्वेश्चन कर लें बोर्ड में क्या क्वेश्चन आएगा वट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनो टाइप फिनो टाइप वट आर हेमोजाइगस हाइड्रोजाइगस अलील्स और उसके अलावा या वट आर होमोजाइगस हाइड्रोजाइगस जीनो टाइप या फिर आपको सवाल आएगा वट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स तो लिहाजा इसकी चीज़ें आपने करनी होगी डेफिनेशन को याद तो हम वो अभी आपको लिखवा देता हूँ उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अरे बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपसे और बताऊँगा ताकि डेफिनेशन से पहले देखो मेरी बात सुनो इसने इसको सप्रेस किया है रोका है कि तुमने अपना काम नहीं करना मैं अपना काम करूँगा यानी मेरा डी एन ए मसेंजर आर एन ए बनाएगा तुम्हारा डी एन ए मसेंजर आर एन ए नहीं बनाएगा ये काम तो ये डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील के साथ करता है लेकिन एक बात याद रखिएगा कभी भी डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील की प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब नहीं करता मतलब उसको काम करने से रोक देता है लेकिन वो काम करने की सलाहियत को नहीं रोकता आगे जाके किसी और इंडिविजुअल के अंदर ये रिसेसिव अलील अपने सारे काम नॉर्मल तरीके से कर सकता है लिहाजा बस आपने ये याद रखनी है बात ठीक है आपने ये नहीं समझना कि ये यूजलेस हो गया हुआ है और ये कार आमद नहीं रहा और ये ख़त्म ही हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है इसने ख़त्म नहीं होना इसने अपना काम करना फॉर अ टाइम बीन रोक दिया है क्योंकि इसकी प्रेजेंस मौजूद है तो बस आपने ये बात याद रखनी है ठीक है चले डेफिनेशन तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास डेफिनेशन है एक ऐसा जीनो है ये भी एक ऐसा जीनो ही है ठीक है इसमें क्या बात हो रही है कि इसमें आपको जीन पे जैसे मैंने भी ये क्रोमोसोम बनाया था ना यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमाटेड था और ये भी क्या था सिस्टर क्रोमाटेड और यहाँ पे हमारे पास एक जीन था ठीक है और यहाँ पे भी हमारे पास एक उसी लोकेशन पे आपको याद है ना इस लोकेशन को मैंने लोसाई कहा था 
कि जीन की लोकेशन को जो है लोसाए कहते हैं और ये जीन पेयर कहलाएगा इस क्रोमाटिड वाला इस क्रोमाटिड वाला जो जीन है जीन है ये जीन पेयर कहलाएगा अब लेट से दैट कि यहाँ पे या तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए है स्मॉल ए है तो ये क्या कहलाएगा होमोदाइगस या फिर क्या है कैपिटल ए है और कैपिटल है तब भी क्या कहलाएगा तो द जीनो टाइप इन विच जीन पेयर कंटेन टू आइडेंटिकल अलील्स दोनों अलील्स क्या हैं आइडेंटिकल हैं लेकिन कभी कभी क्या होने वाला है ये कैपिटल ए है और ये क्या है स्मॉल ए तो जीनो टाइप है इन विच जीन पेयर कंटेन टू डिफरेंट अलील्स डिफरेंट हो गए ना या फिर ये भी हो सकता है ना यहाँ पे स्मॉल ए आ जाए यहाँ पे कैपिटल ए ये भी तो हो सकता है तो बट डिफरेंट आ गए यही केस बनेगा ना डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है रिसेसिव को बाद में लिखा जाता है याद रखिएगा तो अलील जो है बेशक इस तरह कॉम्बिनेशन हो तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे दैट इज द रॉन्ग मैथड हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जीनो टाइप ऑफ होमोजाइगस जीनो टाइप और हेट्रोजाइगस जीनो टाइप तो जीनो टाइप एंड इट टाइप्स लिटरली फॉर्म में यही टाइप्स होती हैं जीनो टाइप्स की तो डिफाइन जीनो टाइप एंड गिव इट्स टाइप्स ये एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आगे चलते हैं डोमिनेट और सेसिव अलील्स की बात करते हैं डेफिनेशन करते हैं जी तो प्यारे बच्चों एक ये आपको सवाल आ जाएगा जो कि बड़ा आसान सा है डोमिनेट अलील क्या होता है ऐसा हेट्रोजाइगस कंडीशन जब होती है डोमिनेट अलील उसी वक्त आता है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है याद रखें इसमें हमारे पास अगर कैपिटल ए है कैपिटल ए है ये होमोजाइगस कंडीशन है स्मॉल ए है स्मॉल ए है ये भी हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन है तो इसमें दोनों ही डोमिनेंट तो ज़्यादातर जो डोमिनेट अलील है उसका किरदार आता है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो ये जो आपको कंडीशन नज़र आ रही है ये कौन सी है हेट्रोजाइगस तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जब आती है तो एक अलील मास्क कर लेता है प्रिवेंट कर लेता है एक्सप्रेशन के दूसरे यानी कि एक अलील ने क्या किया मास्क कर दिया दूसरे के एक्सप्रेशन को याद रख रखो कि जो डोमिनेंट अलील है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जो रिसेसिव अलील है वो हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाता है स्मॉल अल्फाबेट ये बात याद रखनी है ठीक है तो हाइड्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक अलील जो है वो मास्क कर लेता है यानी रोक देता है या प्रिवेंट कर लेता है एक्सप्रेशन को ठीक है तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील में क्या होगा यहाँ से आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो अलील है दिस कॉल्ड दी रिसेसिव अलील क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था अलील विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड ऐसा अलील जो एक्सप्रेस नहीं किया जिसके डी ने मसिंजर आर एन ए जो है वो नहीं बनाया मसिंजर आर एन ए बनेगा तो प्रोटीन भी जो है वो नहीं बनेगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद हैं ये भी क्रोमोसोम मौजूद है ये भी क्रोमोसोम तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये कैपिटल है यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये स्मॉल है तो ये वाले डी एन ए ने जो है क्या कर लिया मसिंजर आर एन ए बना लिया और मसिंजर आर एन ए क्या बना लिया प्रोटीन बना लिया लेकिन इसने ये काम नहीं किया सो दैट मीन्स द आइडिया ऑफ डोमिनेट एंड रिसेसिव अलील्स एंड आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी समझ में आ गई होगी फिर येस तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा मैंडेलियन इन्हेरिटेंस के ऊपर बात की है मैंने आपको समझाएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट क्या होता है सारी डिटेल में बात करूँगा मैं आपसे मेरे साथ रहिएगा इसके अलावा मैंने पीछे ऑलरेडी सेंट्रल डोगमा के ऊपर बात की है क्रोमोसोम्स कैसे काम करते हैं इसके ऊपर बात की है पिछले सारे चैप्टर्स के ऊपर मैंने बात की है डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वहाँ से आप जाकर हासिल कर सकते हैं सारी वीडियोस को टोटली फ्री कभी भी जिंदगी में मैंने वीडियोस के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना टोटली फ्री एजुकेशन को प्रमोट करना है और इसके अलावा प्यारे बच्चों आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए आपकी राइट आई वॉन्ट सम सब्सक्राइबर्स और इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं बड़ों का ख्याल रख सकते हैं बड़ों का एहतराम कर सकते हैं ज़िंदगी में पॉजिटिव अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं सो so, अभी आपको थमले नजर आ रहे होंगे इस पर क्लिक करें और वॉच माई नेक्स्ट वीडियो दैट्स इट थैंक यू सो मच